Et là, vous avez... Attends, toujours la musique Ah non, voilà. Là, vous avez plus la musique. Euh... Oui, t'inquiète, euh, Ruvon, je vais revenir dessus. Je vais expliquer le principe. Là, vous avez plus la musique, donc peut-être que le son, c'est un tout petit peu mieux. Attendez, je vais essayer d'orienter le micro aussi. Peut-être que... Peut-être qu'il y a un problème d'orientation, non Ouais, je fais... Je... On va faire comme on peut, quoi. Mais, euh, mais voilà, malheureusement, euh, ça sera pas beaucoup mieux que ça. Euh, ce soir, ce soir, euh, ce soir est un soir un peu spécial. Et aujourd'hui est un jour un peu spécial parce que euh, Itch.io, le, la plateforme de jeux indépendants, je sais, si vous connaissez pas, bah, lisez Canard PC, hein, parce qu'on en parle tous les mois quand même dans le cabinet des curiosités. Itch.io, qui est donc une, une plateforme de jeux indépendants, a lancé un bundle, un petit peu dans, les, dans la veine des Humble Bundles, enfin voilà, de tous les bundles que vous connaissez. Sauf que il y a deux choses à ce bundle. La première chose, et c'est le plus important, c'est que euh, ça soutient le... le le, les mouvements, enfin ce qui se passe en ce moment aux états unis et que tous les revenus du bundle vont aller à des associations euh, aux états unis qui euh, se chargent d'éducation et de, et de protection des minorités. Donc, euh, donc c'est vraiment un geste, bon c'est vraiment un geste politique qu'ils ont fait, mais il y a autre chose <rire> qui est particulier pour ce bundle, c'est que euh, c'est que il coûte 5 euros le bundle et que dans le bundle il y a quasiment 750 jeux alors en fait il y en a un tout petit peu moins parce que effectivement il y a euh, quelques quelques jeux qui ne sont pas des jeux vidéo mais euh, des jeux de rôle de table par exemple en anglais il y a aussi deux trois nouvelles des trucs comme ça ou des BD mais euh, mais globalement t'as as, as facile 700 jeux euh, et c'est pas euh, c'est pas des jeux de merde. Enfin, je pense que alors déjà c'est des jeux payants hein, à la base. Euh, je pense qu'il y en a pour plus de 1000 euros de jeux faciles dedans. C'est à partir de 5 euros effectivement. Moi j'ai mis 10 euros. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez mettre 500 euros si vous en avez envie. De toute façon, l'intégralité des 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 revenus comme je vous l'ai dit euh, va à des associations. Donc c'est vraiment pour des pour des bonnes actions. Et euh, 3400 ils annoncent, ok bah voilà, il y en a pour 3400 euros de jeu, et là vous les avez pour 5 euros. Et peut-être qu'il y a des gens qui vont se dire, ouais mais Humble Bun, euh, Ichio, on connaît, c'est un peu les jeux, euh, c'est un peu les... Parce qu'il y a de tout, il hein, y a de tout sur Ichio, et euh, c'est vrai qu'il y, y a pas mal de déchets, parce que c'est là où n'importe qui qui fait le moindre petit truc peut aller, peut aller le poster. Mais non, non, pas du tout, parce que là c'est des jeux payants, et c'est quasiment que des bons jeux, enfin c'est vraiment, euh, ils se foutent pas de vous quoi. Alors évidemment tout ne vous plaira pas, mais dans les dans les 750 jeux, alors je vais dire 750, c'est pas exactement 750, mais euh, dans les dans les 750 jeux, euh, si vous en trouvez pas 250 euh, que vous surkiffez, c'est que c'est que vous avez mal regardé quoi. Il y a Oxenfree, il y a Night in the Wood. Alors on va se les faire un petit peu, on va regarder un petit peu euh, tout ce qu'il y a. Euh, attendez comment ça se passe, comment je vais faire Hop comme ça. Euh, je vais vous dire un petit peu qu'est-ce qu'on y trouve. Euh... Ah bah, vous êtes en train de les faire, donc ouais. On... Voilà, il y a Dr. Longskov qu'on avait vu la dernière fois dans un dans le stream consacré à Ichio, euh, qui est une sorte de Stanley Parable hyper cool. Il euh, y a Oxenfree, qui est, qui est pour le coup un gros jeu indépendant, c'est pas, pas un tout petit jeu. Il y a Night in the Wood aussi, exactement pareil. Il y a euh, Minute, qui, a, qui avait eu énormément de succès, un petit une sorte de, de, de Zelda-like à l'ancienne, où tout se déroule sur une seule minute, qu'on qu recommence en boucle. Il euh, y en a plein que vous citez, mais que je connais pas, donc je vais pas trop vous en parler. Il euh, y a euh, Cook Serve Delicious 2, le, le jeu de restaurant sur lequel vous pourrez passer des heures et des heures et des heures. Il y a A Short Hike, évidemment, qui moi est mon petit chouchou, euh, mon jeu de l'année euh, de l'année 2019. Ouais, quoi que non. 
c'est quand même, ça reste Outer Wilds, mais Uchart Hike, c'est un vrai chef dœuvre Donc, euh, si vous voyez pas ce que c'est, bah, on... j'ai fait un article dessus dans un canard PC qui devait être le canard PC du, du le 405 ou 406, quelque chose comme ça. Mais allez regarder, c'est un chef dœuvre Uchart Hike. Donc voilà, ils sont pas, ils se foutent pas de votre gueule, quoi. Ils se foutent pas de votre gueule. C'est pour une bonne action, c'est pour la bonne cause. Euh, et même, je vous dirais, si jamais ce soir il y en a qui se comptaient euh, claquer un abonnement sur notre chaîne Canard PC, alors c'est très gentil, hein, faites-le si, si, si vous en avez envie, mais peut-être avant ça, allez... Euh... Oui, je vais mettre le lien pour le chat. Et Mais avant ça, allez choper ce bundle. Pourquoi Pourquoi est-ce qu'il faut choper ce, ce bundle Pour deux raisons. Parce que, comme je vous l'ai dit, bah déjà c'est trop trop bien. Pour trois raisons. Parce que c'est trop trop bien. Parce que c'est... Euh... Hop là. Ah merde, non. Attendez. Euh... J'avais mis le mauvais lien. Voilà. Boum. Voilà, je vous mets le lien pour le bundle. Pourquoi est-ce qu'il faut le choper 1. Parce que c'est super bien, les jeux sont super bien. 2. Parce que c'est pour, bo pour la bonne cause. Et euh, c'est aussi une manière euh, de montrer que euh, ce qui se passe en ce moment, euh, vous n'y êtes pas complètement indifférent. Et c'est toujours sympa. Et 3. Euh, et ça, c'est mon petit pronostic. C'est que ce je pense que vraiment, ce bundle, on n'en a jamais vu de comme ça, et c'est un peu historique. Pour moi, c'est un peu, si vous écoutez un peu de rap français, alors je sais que ça va pas être le cas de tout le monde dans le chat, mais euh, si vous écoutez un petit peu, ou si vous connaissez un petit peu le rap français, pour moi c'est un peu l'équivalent, je suis sûr, ce bundle, des grosses compiles qu'on a eues dans les années 90, qui sont restées connues presque plus que les albums. C'est-à-dire, il y avait eu la, 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 la compile hostile, ou les trucs genre première classe, etc., qui sont, qui sont mythiques. Et moi j'ai l'impression que euh, ce, 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 ce bundle, bah, c'est un peu ça, c'est un peu l'équivalent, je suis sûr que c'est un truc, dans, voilà, L432, merci Montreuil, de, de représenter mais euh, et ben moi j'ai l'impression que ce bundle dans le jeu vidéo ça va être la même chose c'est à dire que dans 20 ans on en parlera on en parlera un petit peu comme la cassette vidéo VHS de promotion de la Super NES ou euh, les disques démo de la Playstation c'est le truc dont on se rappellera double H, ah ouais, putain time bomb aussi merci, merci pour les souvenirs genre le Hit Machine bah ouais, non mais c'est vrai que le Hit Machine il y avait ce côté là aussi hein, quelque part et euh... Et du coup, euh... et du coup, euh... et ben moi je suis sûr que c'est un truc qui sera historique et que si vous ne le chopez pas maintenant, dans 15 ans, quand on vous demandera alors et toi tu te souviens le, 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 le bundle de folie qu'il y avait eu, ouais moi j'avais découvert ça, et vous vous serez un petit peu, euh, un petit peu tristoun parce que vous, vous serez exclu de ça. Et puis effectivement, troisième, euh, quatrième bonne nouvelle, c'est que euh, du coup, si jamais euh, vous êtes opposé euh, à l'égalité, à la justice, eh ben ne l'achetez pas. Et puis allez voir d'autres chaînes euh, qui stream aussi. Et euh, ça nous fera tous très plaisir à tous que euh, de ne plus vous parler dans 20 ans de ce truc que vous aurez raté. Voilà, ça vous apprendra, ça vous apprendra là où est-ce que ça vous mène. Voilà. Bref, pas de politique. Pas de politique, on avait dit, mais quand même. Mais quand même un petit peu de politique. Euh... Ah, moi, j'ai pas eu de bug sur la page euh, sur la page euh, CB, où je validais la CB. Mais, euh... par contre, je sais que le site a été down à un moment euh, pendant la journée. Alors, vous inquiétez pas, hein, le, le, le bundle il est encore disponible pendant 9 jours. Donc, euh, donc, vous avez un petit peu de... Un petit peu de temps, mais je sais que le site, ouais, il a eu un petit peu de difficulté parce qu'évidemment, tout le monde s'est dit la même chose et tout le monde est en train de foncer sur ce sur ce bundle. Voilà, Secter nous dit qu'il est pas lui, il a payé avec PayPal. C'est passé nickel. Moi, j'ai pas de PayPal, j'utilise pas PayPal. Moi, j'ai payé en carte bleue. Hein, c'est passé, c'est passé crème aussi, sans aucun souci. Alors, comment ça se présente Attendez, je vais regarder si je peux vous mettre le bureau, mais non, voilà, on va pas faire comme ça. Si, si, on va faire comme ça, c'est parfait en fait. Euh, mais avant, je vais vérifier quand même de ce que ce que je mets. Ce que je mets. Bon, non, j'ai pas de, j'ai pas de conneries sur mon sur mon PC, hein, mais quand même. Euh, hop, parfait. Voilà, une fois que vous allez l'acheter, paf, ça va se présenter comme ça. Vous allez avoir euh, 
le, le, tous les jeux que vous avez achetés. Et vous inquiétez pas, euh, Itch c'est en français aussi ou pas Ah non, en général c'est quand même des jeux qui sont en anglais. Ce qu'il y a c'est que euh, tu vas voir, tu vas voir qu'il y a aussi beaucoup de jeux euh, bah, qui sont vraiment axés sur le gameplay quoi. Et comme je te dis, hein, tu sais, si tu achètes le truc à 5 euros, et mettons, tu veux donner le minimum, tu donnes 5 euros, il n'y a que 4 jeux sur les 750 auxquels tu joues, tu as déjà, mais plus que rentabilisé, tu as 4 fois rentabilisé ton truc. Hein. Donc, euh, donc n'hésite pas. Voilà comment ça va se présenter. Vous allez avoir tous vos jeux. Et quelque chose qui est bien, c'est qu'ils ne vont pas tous ce, ils vont pas se télécharger immédiatement. C'est vous qui allez choisir en, ensuite euh, sur, votre, sur votre page ce que vous, vous installez ou ce que vous installez pas. Et euh, c'est quand même mieux parce que 750 jeux qui s'installeraient d'un coup, euh, ce serait quand même un peu... Euh, ça pourrait être relou, quoi. Donc, alors, je vais quand même me plaindre hein, parce que j'adore ça. Alors, donc, vous voyez, il y a ça. Et il y en a 25 pages, comme ça. Et c'est pas, c'est que des bons jeux, hein, quasiment. Bon, il y a des jeux peut-être... Disons que ça, ça, ça varie entre le « ouais, c'est sympa » et le chef-d'œuvre. Il y a des petits chefs-d'œuvre. Bah, A Short Hike, je vous en parlais, c'est un petit chef-d'œuvre. Euh... Coïncidence de mes lectures avec la vraie vie, je suis en train de lire Lovecraft Country, des histoires fantastiques qui arrivent à des Noirs américains dans les années 50. Le roman est récent, mais s'il est historically accurate, ça n'était vraiment vraiment pas une belle époque. Alors, je sais pas, je l'ai pas lu Grey Hunter, mais surtout, j'espère qu'il traite ces sujets-là avec... Euh... Enfin, pas avec la plume de Lovecraft, quoi, mais... Euh... Et du coup, eh ben, on va se lancer là-dedans, et on va... Euh... Regarder un petit peu ce qu'on y trouve, et ce qu'on peut y faire. Alors, j'ai déjà téléchargé quelques jeux, j'ai demandé des conseils sur Twitter, j'ai eu quelques conseils. J'ai vu que Ruvon t'avais mis quelques conseils aussi, mais il euh, bah, y en a quelques-uns que j'ai déjà téléchargés. Pour les autres, on verra. De toute façon, on va pas avoir le temps d'en tester énormément, hein, parce qu'il y en a tellement que, euh, que voilà, ça va être compliqué. Hop, je vous le mets là. Tac. Voilà pour l'instant ce que j'ai téléchargé. Et... Euh, en faisant confiance, alors notamment, par exemple, il y a euh, Terry Cavana, le mec qui a fait euh, Vivi, 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 qui a dû faire euh, Super Hexagone aussi, voilà, qui fait une grosse, un gros nom de, de, la scène, de la scène indé, euh, qui a déjà fait sa petite sélection, vous pouvez aller voir sur son Twitter, il vous dit, euh, il vous dit déjà quel jeu, quel jeu est bien, quel jeu est bien. Sinon, bah, évidemment, vous pourrez toujours lire Canard PC parce que euh, c'est quand même aussi notre rôle de donner des de donner des conseils. Après, euh, pour tout ce qui est jeu vraiment indé, mais très très indé, je peux aussi vous recommander qu'une seule chose, c'est de suivre euh, Netsabes sur euh, Twitter, qui est toujours d'excellents conseils. Et là, du coup, euh, du coup, il m'a conseillé quelques jeux. Et comme le dicton dit que Netsabes a toujours raison, eh ben, on va essayer aussi un petit peu euh, ce qu'il nous, qu nous a conseillé. Qui ça Quelqu'un peut l'écrire. Net ça baisse. C'est comme Sébastien, mais à l'envers. Je te l'écris. Hop. Net ça baisse. Net ça baisse, ancien rédacteur de Canard PC. Et, alors, le premier jeu dont je veux vous parler, mais je ne vais pas rester longtemps du tout dessus, parce que j'ai déjà fait un stream dessus, mais c'est Gladiabots. Gladiabots, je veux vous le montrer juste pour que vous voyez que... Euh... Ah merde, attendez, je vous ai squeezé. Ah, je vous retrouve plus, faut que je vous retrouve. Faut, faut attendre que ça se lance pour que je puisse euh, vous lire à nouveau. Euh, Gladia Boss, voilà, je vous ai récupéré. Hop, je vous mets là. Et euh, comment ça se passe Je cam. Ouais, voilà, parfait. Cam gauche plutôt, comme ça, voilà. Euh, voilà, Gladiabots, 5 euros, fin, nous dit euh, Montre Montreuilois. Et tu as parfaitement raison, parce que là, on est typiquement sur un jeu, vous allez le payer 5 balles dans ce bundle. Il y a de quoi y passer des centaines et des centaines d'heures. Donc c'est pas... Euh, voilà, c'est pas... Euh, c'est pas le petit jeu... C'est pas que des petits jeux que vous allez torcher en 5 minutes en disant mouef mouef. Donc je vous montre vite fait Gladiabots. Attendez, je me baisse le son parce que c'est un peu fort pour moi. Alors, un jeu français en plus, donc euh, quelqu'un qui demandait, bah oui, pour une fois c'est en français, donc parfait. Et le principe, tiens, on va prendre un truc comme ça. 
comment c'est... Ah, je me rappelle plus comment on joue. Euh, le principe, c'est de constituer des IA. Et moi, c'est un le genre de truc que je trouve vraiment cool. Ah, voilà. Ah, ça a changé depuis que j'y ai joué. Avant, il n'y avait pas de couleur. Configuration de l'équipe, voilà. Vous avez... Euh... Vous avez vos petits robots, comme ça. Et... Euh... Quand vous êtes prêt, vous allez leur dire « Ok, je suis prêt. » Et là, vous ne touchez plus rien. C'est vos robots. Alors là, les miens, on voit que bah, ils font rien du tout pour l'instant. Et leur but, ça va être d'attraper ces petits trucs et de les foutre euh, dans les zones comme ça. Et donc bah là, on voit que... Alors, je peux passer le temps beaucoup plus vite. Tac, voilà, je vais leur dire d'accélérer. Et là, on voit bah, que j'ai perdu parce qu'il y avait trois trucs à attraper. Et euh, ils en ont attrapé deux, donc fatalement, ils avaient gagné. Réessayer, tac, configuration de l'équipe, et maintenant, on va faire... Pff, alors, faudrait que je réapprenne à jouer, mais en gros, on va pas, on va pas y jouer, hein, je vais juste vous montrer. Euh... Pour chacun de vos trucs, bah, vous allez, euh... voilà, programmer une IA. Et l'IA, comment ça se passe Bah voilà, vous allez dire, euh... si toi-même, tu es de classe tireur d'élite, là c'est pas le cas. Tiens, attends, lui d'ailleurs, il était quoi C'est lui que j'ai pris C'était un collecteur, je crois. Je crois Parce qu'il y a différentes classes de trucs. Ouais, voilà, lui c'était un... Je crois que c'est un... un truc normal. Donc c'est pas un fusil à pompe, c'est pas un tireur d'élite, c'est pas une mitrailleuse. Il est de classe assaut, voilà. Je lui dis, si toi-même, t'es de classe assaut. Déjà, il a vérifié. Voilà, il a été vérifié. Est-ce que je suis de... Euh, de classe fusil à pompe Non, je ne le suis pas. Donc il n'applique pas ça. Est-ce que je suis de classe tireur d'élite Non, je ne le suis pas, donc j'applique pas ça. Est-ce que je suis de classe mitrailleuse Non. Donc, est-ce que je suis classe assaut Oui, je suis classe assaut. Et là, je lui dis, eh bien dans ce cas-là, tu attaques le robot le plus proche, à courte portée ou à moyenne portée, et marqué par un A. Bon, le, le truc de marqué par un A, voilà, ça c'est moi qui avais fait des. qui m'étais fait des trucs compliqués. Mais bref. Tiens, on va le mettre en soldat pour voir. Je, je dois avoir des trucs. On va voir si ça marche comme ça. Donc ils sont en soldat, ouais. On va essayer de voir. Ouais, voilà, soldat, bah on voit que j'avais fait mon IA et que là, ils y arrivent très bien. Alors on va, on va regarder depuis le début. On va reprendre. Bref, je vais pas passer 20 ans là-dessus, mais c'est pour vous dire... Ouais, ça existe sur iPad, en plus ça existe. Et le, la version qui est sur PC et la version qui est sur... Alors là, regardez, tac, il prend son petit truc. Voilà, ah ouais, bah voilà. Lui, je lui avais dit, si euh, jamais ton bouclier tombe sous un certain niveau, tu t'arrêtes, t'attaques ce qui est autour de toi jusqu'à ce que ton bouclier soit repassé au-dessus de 50%. Et c'est ce qu'il a fait. Et pendant ce temps-là, l'autre, lui, il n'a pas d'embrouille. Et du coup, euh, il, part, euh, il part se poser ses trucs. Bon, bref, là, on voit qu'il y a des bugs dans mon IA. Mais, euh, ah ouais, je sais pas pourquoi. Ouais, ils le font mal. Ils s'y prennent mal. Bref, ils ont perdu. Bref, vous voyez le délire. Ce jeu... Alors c'est extrêmement bien fait, en fait ça paraît compliqué comme ça, mais le, le, le tuto est super bien fait, c'est hyper euh, intuitif. Et donc bah voilà, voilà le genre de jeu sur lequel vous allez pouvoir passer des heures, des heures, des jours entiers. Euh, et, et effectivement en plus la version... Euh, la version... Hop... PC est compatible avec la version mobile, ce qui fait que vous pouvez euh, même l'avoir sur votre téléphone et passer votre journée sur votre téléphone à configurer un peu vos IA en disant « Ah tiens, j'ai repéré un petit bug quand ça fait ceci, quand ça... Quand » ça... Du coup, c'est de la programmation, mais c'est pas de l'IA. Bah, c'est de la programmation d'IA, quoi. Mais euh... Enfin, oui, c'est pas de la vraie... Oui, c'est pas la vraie intelligence artificielle, mais bon, ce qu'on appelle intelligence artificielle dans les jeux vidéo, c'est jamais la vraie intelligence artificielle. Mais euh, c'est de la programmation, là, d'intelligence de... artificielle. Mais euh... ouais, vous allez pouvoir passer votre journée à configurer votre, euh, votre intelligence artificielle et le soir, revenu chez vous, euh, lancer des parties ou faire l'inverse, hein, passer votre soirée à configurer et puis après, dans le, dans le métro, dans le train, euh, lancer vos petites parties, quoi. Et donc, euh, ouais, très, très, très bon jeu euh, que je vous conseille. Et bah voilà, rien que ça, voilà vous avez un bundle de jeux de 750 jeux pour 5 euros. Bah vous en avez déjà un qui vaut euh, peut-être 15 euros, qui vaut euh, de très très loin. c'est En tout cas, c'est 5 euros. C'est 5 euros, quoi. 
ça ressemble à des behavior trees qui sont la manière la plus utilisée pour faire de l'IA dans les jeux. Alors en fait, c'est un jeu français, c'est un jeu français qui est fait par quelqu'un qui s'appelle Sébastien Dubois et qui est euh, qui était développeur, alors je ne sais plus chez quel très gros studio de jeux vidéo. Et euh, le jeu s'appelle, je vous le mets, le nom Gladiabot. Hop. Le... Et puis, euh, un beau jour, et je crois que c'est un peu sur les conseils d'Agbou d'ailleurs, euh, lui, il faisait son petit truc dans, dans, dans Exemplitude, nous dit Enjolras, je vais te faire confiance, mais euh, il faisait un peu son petit truc dans son coin, ça le faisait délirer, et, Agbou, et... alors, dans la légende, hein, parce que ça c'est Agbou, vous savez, il connaît les stars, il connaît tout le monde, hein, bon... Bref, mais euh, dans la légende, Agbou lui aurait dit « Mais mec, lance-toi, fais-le, fais c'est trop bien. » Et voilà, il a fait son jeu et maintenant il fait tous ses petits jeux. Euh, question pratique, il y a un launcher ou un compte style Indie Gala euh, En fait, tu vois, là, ce que j'ai, c'est mon compte Ichio. Et c'est un launcher. C'est un launcher. Alors, comment ça se passe quand je télécharge un jeu euh, attendez, comment je vais le faire pour pas vous montrer Tac. Voilà, bah par exemple, tiens, j'ai envie de télécharger, j'ai repéré que Wavecraft, ça avait l'air sympa. Là, je fais download. Alors, il y a un petit souci entre le, le... Parce que là, ça va le downloader sur mon compte. Enfin, vous allez voir. Il va falloir le downloader deux fois, quoi. Voilà, je le download. Ça prend euh, trois secondes. C'est download. Hop, là, je rafraîchis ça. Voilà, Wavecraft. Alors là, il y a un petit bug, euh, il me dit acheter, il faut attendre quelques secondes pour que ça se mette en installer. Et une fois que ça sera, euh, voilà, j'aurai le, le truc comme ça, installé, je l'installe, comme ça, j'appuie sur installer, tac, c'est installé, voilà, il me le dit, c'est installé, et maintenant, bah, je le lance. Je le lance directement comme euh, si c'était sur Steam, quoi. Donc, euh, il faut un compte. Ouais, mais c'est un compte, euh, c'est un compte, euh, c'est juste une inscription, quoi. C'est pas, t'as rien à payer. Sébastien Dubois, il a, il a fait Dungeon of the Endless. Ah, ok. Agbo raconte que c'est lui qui a dit à Elon Musk de faire des fusées. Mais, euh, mais ouais, bah, en tout cas, c'est ce qu'il m'a raconté aussi, ouais. Que Elon Musk était là avec son petit truc de Paypal et tout, et que... Et Kakbou lui aurait dit euh, « Man, you got, you got to live the dream !»« You got to live the dream !» Et euh, Elon Musk lui a dit euh, « You're right, uh, you're right, Agbu. Uh, I know you're right, and so uh, I will uh, launch... Uh, » euh... Je ne sais même plus comment diffuser. Oh, pff, quelle honte. Bref. Euh, pas de compte, juste une adresse mail. Bah, avec ton adresse mail, tu te fais un compte, quoi. Mais voilà, ce n'est pas, pas compliqué, ouais. A rocket, yes, thank you. It's a rocket. It's a rocket. You can launch a rocket. Voilà. Euh... Non, Macbou, il dit qu'il connaît des stars et tout, mais on sait que c'est toi qui fréquentes des rockers et des princesses. Mais quand je lui montrais la photo que j'avais avec le chanteur de, de... Taxi... Euh... Thérapie Taxi, la gueule qu'il a fait, quoi oh ah, il était, mais jaloux, jaloux, mais... Alors, euh, voilà, bon, ça, c'était un jeu que je connaissais, que je voulais vous montrer. Il euh, y a des jeux que, que je connais, que j'ai retéléchargé parce que euh, parce que je les ai pas. Par exemple, Cultures Delicious, je sais que j'y jouerai. Euh, Minit, moi, je l'ai jamais fait, donc je vais le faire. A Short Hike, je l'ai repris parce que pourquoi pas, mais c'était aussi pour vous montrer que... Pff, que le bundle est incroyable, quoi. Le bundle est, inc et le bundle est incroyable, euh que euh, si vous vous intéressez un tout petit peu aux gens indépendants, il vous le faut, quoi. Il vous le faut, voilà. Il euh, y a un lien pour les 750 jeux. Ouais, je l'ai déjà mis. Je vais le remettre. Hop. Euh... Merde, non. Bah, je l'ai pas. Faudra que tu demandes à des gens qui l'ont. Euh... Rien que pour minute, prenez-le. Mais je pense qu'il y a 1000 jeux Enfin, non, il n'y a pas mille jeux, il y, y a une centaine de jeux où tu trouveras quelqu'un qui va qui, pour te dire, mais juste pour tel jeu, prends-le, quoi. Il y en a vraiment trop, 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 trop. Ouais, c'est bizarre, leur système avec une page spéciale bundle en ligne, mais qui n'est pas liée au launcher, seul reproche qu'on puisse faire. Non, mais il y, y a quelques reproches, mais alors, il faut vraiment être tatillon et tortiller du cul, quoi. Excusez-moi excusez pour ma vulgarité, mais le, le... parce que par exemple, euh, voilà, si on veut être vraiment faire chier, 
dire « Ah, mais il n'y a pas d'outil de recherche pour trouver le jeu, euh, euh, et du coup, il faut chercher à la main. Oh, » Ouais, bon, voilà, sur, euh, sur la page du bundle, quoi. Bon, voilà. Mais, euh, mais... oui, on fait des jeux, oui, ça va, JDF, DJ, oh là là, le relou. Euh, ouais, avec CTRL F, ouais, mais comme il y a 25 pages, il faut se faire les 25 pages, quoi. Bon. Euh, juste pour faire plaisir à JDF, DJ, on va quand même un peu euh, scroller, sans rien faire. Petite minute de silence pour JDFDJ qui visiblement s'impatiente. Et, euh... Et voilà, le. Oui, on te promet post up Mac que le replay arrivera sur YouTube, t'inquiète pas. Même si bon, euh... enfin toujours sympa de. Toujours sympa de partir, quoi. Pour le prix, on peut faire un petit effort de recherche manuelle, bah carrément, Miss With Dragons. Carrément. Alors, voilà, maintenant, tout le reste, tout ce que j'ai téléchargé, bah, c'est des jeux que je ne connais pas. Que je ne connais pas, quasi, quasiment tous les jeux. Et donc, bah, on va découvrir ça ensemble, si ça vous tente. Smash the System, ça a l'air cool, ouais. Euh... Ah bah d'accord, post up Mag, merci lol, je repars pour jouer, bah sympa. Non, ouais. t'inquiète pas, t'inquiète pas, euh... t'as choisi ton camp. Euh... Voilà. Voilà. Et donc, euh, je vais lancer, je vais commencer par Luna. Parce que, si ça marche, hein, parce que, euh, autoriser l'accès, paf. On va le mettre comme ça. Pourquoi euh, Luna Parce que euh, c'est un jeu que qui m'a été conseillé par euh, Netsabes. Et comme je, je l'ai déjà dit, Netsabes a toujours raison. Du coup, ah merde, faut que je change un truc. Attendez, oh là. Ouais, parce que j'ai un problème avec mon... Il reconnaît pas, faut que je change, euh, lui dire de, de capturer un jeu différent à chaque fois. Hop, Luna, voilà, terminé, pof. Normalement, ça devrait marcher. Ouais, c'est bon, ça marche. Euh... Tiens, on va utiliser la manette. Parce que j'aime bien la manette. Euh... D'après Netsabes, c'est un peu... Oula, il y a beaucoup de touches. Dézoomer, interagir, zou... Mais interagir, j'ai pas eu le temps de voir, c'est pas grave. Netsabes a dit, euh, fait Luna, c'est très très court et c'est un peu l'équivalent d'un... D'un livre pour enfants. Donc, euh... Donc on va voir ça ensemble. Je sais pas du tout ce que c'est, hein. Et bah pour le coup c'est en français aussi, ouais, JDFDJ, tu vois. Alors alors Squall nous dit qu'il faut acheter Paper Please aussi, euh, excellent jeu indé, qui apparemment est à 3, 3 dollars et qui refile du pognon à une association aussi. Ouais, surtout que Paper Please en plus, bon c'est plutôt raccord hein, avec... Euh... C'est plutôt raccord avec euh, les, les problématiques on peut, euh, dont on peut débattre en ce moment, donc... Euh... Ah, je peux, je peux, ça y est, je peux manipuler. Oh, il chante, il est trop mignon. Ok. Bon, je sens que ça va être hyper contemplatif, mais c'est très bien. Déjà, en tout cas, c'est, c'est joli, quoi, la touche graphique. Euh... Le, le bundle est dispo pendant euh, une grosse semaine, une dizaine de jours, enfin 9 jours je crois. On dirait un truc Dreams. Alors t'as plein de trucs qui euh, vont pas payer forcément de mine comme ça, mais ce qu'il faut voir c'est que là t'as la crème de la crème du jeu indépendant à très très petit budget quoi. C'est vraiment beaucoup de jeux faits par un mec, deux mecs, trois maximum. Et euh... oh, c'est trop mignon déjà. 
Hop. Bon, je vais me concentrer un peu sur le jeu. Pour pas... J'hésite à vous faire les voix. Mais je pense pas, je pense pas que j'aurai le talent de Mr. MV pour faire les voix en direct. Ouais, c'est joli. C'est joli, puis ça a l'air... Euh... Serenading the moon, Bird felt excited. Its fragments sparkled and shined with hope. But in the void that was left, a terrible storm grew, blowing the bird far away from home. Mais c'est vrai qu'il y a un côté très très petit conte pour enfants. Mis en image. J'ai pas vu les films de Tom Moore. Euh... La petite influence gris. Ouais, gris c'était sacrément beau aussi. Hein. Gris c'était même plus beau, hein, on va pas se mentir. Gris c'est incroyable visuellement. Mais ça me fait penser aussi à Sambrance qui justement est dans le. Agbou il imite super bien, merde. Influence, ouais, Ori un peu, ouais, mais... Euh... Euh, ouais, il y a Sembrance qui est... Ou sans... Non, Semblance, pardon. Oh. Ah, mais j'aime trop, c'est... Vous entendez, hein, c'est moi qui fais les petits sons. C'est vachement bien fait, parce que... Même quand tu fais n'importe quoi, c'est suffisamment bien foutu pour que ce soit euh, pour que ce soit plus ou moins euh, mélodieux quoi. Et ça ouais. Oui, oui, c'est... Ils les ont mis dans une même gamme. Ouais, mais même le son en lui-même, tu vois, le son était beau, quoi. Alors, ce que j'aime beaucoup dans ces jeux, justement, comme Gris, comme euh, Arise... Euh... Comment ça s'appelait Arise A Journey, quelque chose, que j'ai testé il n'y a pas longtemps dans Canard PC. C'est des jeux, en fait, où le gameplay, c'est-à-dire le simple fait, là, de, de se déplacer, tu te déplaces pas juste... Parce que... Ah, oh, c'est trop beau, ça aussi. Voilà, tu te déplaces pas... Ben voilà, là, c'est l'exemple parfait. Tu te déplaces pas juste parce que tu as besoin d'aller... Euh, de mettre ton point ici, par exemple. Tu te déplaces... Tu commences à te déplacer parce que c'est agréable, parce que c'est beau. Parce que c'est beau de se déplacer. C'est pareil dans Gris, quoi. Tu vois, là, j'ai envie... J'ai envie de tester un peu, tu vois, de... Et ça, c'est... On en trouve de plus en plus des jeux comme ça, récemment. Alors, par contre, je sais pas ce qu'il faut faire. Le petit truc, il part tout seul. Ok. J'ai pas compris pourquoi. Quand j'appuie sur le bouton, il se passe un truc, il y a un bruit, mais... Ah Voilà. Ouais bah... Non mais, on vous l'avait dit, un hein, Ned il a toujours raison. Il 
Mais effectivement, c'est... Alors, dire que c'est poétique, c'est un peu le cliché, quoi. Mais... Euh... Mais effectivement, tu vois, tu sens qu'ils sont pas là juste pour... Euh... Pour te faire un jeu, quoi. Ils essayent de, de voir ce que ce qu'on peut faire d'autre avec un jeu vidéo, en termes d'émotion. Et ça, c'est intéressant. Même si, c'est vrai que maintenant, des jeux comme ça, on commence à en avoir de plus en plus. Et, euh... Et ce serait bien des fois que ça explore d'autres émotions. Mais... Euh... C'est sensitif, contemplatif. Contemplatif, je sais pas, mais sensitif complètement. Hein. C'est ça, ça que je voulais dire quand je disais que, avant tout, par exemple, et dans Gris, c'est la même chose dans Gris, tu sautes avant tout pas parce que tu as besoin de sauter, tu sautes parce que c'est un plaisir sensoriel de sauter. Bon, allez, maintenant, speedrun. <rire> bah, c'est tout à fait le genre de truc qui pourrait euh, speedrunner dans l'ultime décathlon. Hein. Je sais pas si vous regardez l'ultime décathlon. Mais euh, je le regarde tous les ans, j'adore. Et, euh, et des fois, ils te speedrun des trucs comme ça qui n'ont rien à voir avec, euh, enfin avec du speedrun. C'est assez marrant. Alors, c'est un jeu Nintendo. Non, j'ai plus l'impression qu'on est sur une métaphore de la dépression, quand même. L'équipe de Nesblog, bah maintenant c'est plus l'équipe de Nesblog hein, qui fait le cœur de Vandal, il a refilé ça. Euh... Je crois que maintenant c'est plus ou moins aux mains de la communauté quoi, de la communauté speedrun. Euh... Enfin voilà, à force il y a une communauté qui s'est créée et maintenant c'est eux qui gèrent leur truc. Enfin cœur de Vandal en tout cas, il... Il... il présente plus le truc quoi. Et d'ailleurs ça me chagrine beaucoup parce que moi j'aimais beaucoup euh, cœur de Vandal. Je trouve que c'est gay. C'est un type qui avait. qui a sa, sa manière de. Voilà, il ressemble pas à d'autres commentateurs, quoi. Il... il a sa manière à lui de commenter les trucs et j'aimais beaucoup. Il est très enthousiaste, quoi. Ça, c'est agréable. Et puis, tu sens qu'il est. Euh... Moi, qu'il est plein de bonnes ondes, quoi. Bon, après. Je le connais pas. Hein. Et ben voilà, là. Euh... Voilà, on n'est pas sur des énigmes, bon. Voilà, je me, je me je me casse vraiment pas la tête, mais c'est agréable. C'est agréable à faire. Je joue à la manette ouest en tutoyé. Ah, je savais pas qu'il était prof de philosophie euh, cœur de Vandal. Ouais, ça m'étonne pas des masses quoi, mais. J'ai bossé avec Cœur de Vandal sur une conf du Stunfest, c'est une crème, bah ça m'étonne pas du tout. Il a l'air. Alors après c'est vrai que des fois il y a des gens qui ont l'air et en fait. Et en fait c'est des gros cons, mais. Mais en tout cas il a l'air. Hein c'est apaisant. Comme jeu. Ah non Attends. Alors par contre j'ai un petit drift sur ma manette, c'est un peu relou. Eh hey, mais attends. Eh hey, mais du coup c'est la révélation. Parce que ça se trouve j'ai un drift sur ma manette. Et c'est pour ça qu'à. Qu'à. Car Rocket League, j'arrête pas de faire des trucs que je veux pas faire en fait. Oh, ça expliquerait tellement ma nullité. Non, c'est pas là. Ok. Faudra à confirmer sur d'autres. Mais non, c'est depuis que je l'ai pété en jouant à Batman en fait. C'est ça. Les excuses de fac sur de streams différents. <rire> non, je vous promets, bah attendez, bah regardez. Vous allez voir, vous allez voir le drift. 
Lancer un Tipeee pour qu'on t'achète un pad. Non mais si on devait lancer un Tipeee à chaque fois qu'on a un truc qui marche pas, vous devriez déjà nous acheter un canapé, un micro, un PC pour Hélène Replay, euh, maintenant une manette. Donc euh, non, à un moment donné, on va se prendre en main, quoi. On va acheter les, les choses comme des grands. Bon, évidemment, là, il n'y a pas le drift. Ah bah voilà, là, vous voyez Hop, je fais rien et ça drift. Et je touche pas la manette. Et ça drift. Ah Ah Ok, maintenant je plante des arbres. Parfait. Ok. Oh là là. Oh là 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 là. Mais je comprends rien. <rire> je comprends rien de ce que je fais, mais c'est joli. Ah, avec ça, ok. Ok. Ça, c'est la taille. Oh non, on va pas le mettre trop grand, hein, comme ça, c'est bien. Et ça, c'est la couleur, d'accord. Ça, c'est varié, hein, comme... Euh... Voilà, c'est des tas de petites expériences. Euh... Ah ouais, vous n'êtes pas plus hypé que ça pour, euh, par le jeu Moi, j'aime vraiment bien ce genre de, de truc, mais... Euh... Ah voilà, c'est comme ça. Tac. Mais je comprends, de toute façon, on va, on, on va pas y passer 3 heures non plus, vous inquiétez pas. bien comme ça. Ah c'est chiant ce drift. Oxenfree, au moins, il y a une chouette histoire. Alors, on fera pas Oxenfree parce que je pense que c'est bien plus long. Là, celui-ci aussi. Oh Moi, j'adore. Hein. Franchement, euh, je trouve ça trop cool. Mais après, je comprends que ce soit pas le délire de, de tout le monde. Mais... Euh... Mais je sais pas, au moins, c'est original, déjà. Tu vois qu'il y, y a un immense effort... Euh... Qui est fait pour essayer de pas faire le, la même chose que tout le monde, quoi. Et, euh, et, et c'est bien fait. Parce que, bon, euh, sur Ichio, c'est vrai que tu tombes aussi parfois sur des trucs... Euh... Là, tu vois, ça, ça, ça bug pas, quoi. Je vais essayer... Alors, le nom du jeu, c'est euh, Luna. L-U-N-A, tout simplement. Et la page sur laquelle il se trouve, je sais pas. Ça faudra... Faudra que vous cherchiez par vous-même. Bon, par contre, je sais pas... Euh... Je sais pas comment on passe euh, à la suite. Et voilà, j'ai quand même planté pas mal de trucs là. Merde.
On va essayer de faire un arbre plus haut. Un arbre énorme. Ah bah non. Quelqu'un l'a déjà fait, lance un caillou sur l'oiseau, j'ai essayé mais... Non, j'ai jamais lancé Minit. Je sais pas si ça vaut la peine de se le lancer euh, ensemble. Plutôt peut-être euh, à Nodoka Murmevant. Bravo, t'as acheté le bundle 4 fois pour lui. C'est déjà bien, mais surtout pour ses petits camarades. C'est encore mieux. Hop, bon, euh, par contre là c'est relou de pas savoir quoi faire quoi. Tiens, je vais essayer de foutre les cailloux, tous les cailloux dans la flotte. Hein. Quelqu'un, il euh, y a des jeux multi dedans, il y a énormément de jeux multi, il y a des jeux multi, euh, bah déjà Gladiabot c'est multi. Celui que j'ai montré juste avant. Euh, Qu'est-ce qu'on. Il y a plein de jeux. Quick Surf Delicious, tu peux y jouer en coop euh, local. Euh, il y a plein plein de jeux euh... à ah, les planches. Ah Bien vu. Mais elle a disparu ma planche, non Merde. Hop. Ah, le problème, c'est que j'ai. Attends, on va gérer ça. Voilà. Ah voilà, fallait juste réparer le truc, je pense. Réparer le pont. Il euh, n'y a pas d'autres planches qui traînent. Si celle-là. Non. Non. Merde. Je vois pas d'autres planches qui traînent. Pas la choper celle-là. Ah ou peut-être attends. Je fais ça. Non. Non. Bah ouais réparer la barrière mais ce que j'ai fait mais maintenant je peux plus. Euh... Je peux plus interagir avec j'ai l'impression. Ouais. Bon, de toute façon, on va passer à autre chose. Euh, Est-ce qu'il y a des types gestion Mais il y a de tout. Il y a de tout, euh... Yann Kat. Euh, des types gestion stratégie bah, Très certainement, ouais. Euh, je les connais pas, je t'avoue. Mais... Euh... Alors qu'il y a deux grands arbres à proximité. Surélever la partie immergée pour que l'oiseau passe. Non, j'ai pas l'impression. Ah, attends, sinon il y avait ça aussi. Lui faire une sorte de pont, quoi. Merde. Ah, mais non. Bon, 
Hop. Merci beaucoup, euh, Gaiman After All. Merci, merci. Euh... Non, désolé. Si, si, dites-moi, dites-moi, dites-moi maintenant, je lis. T'as un jeu de gestion de ville alien et j'ai rien compris après 3 heures de jeu d'Ounier euh, Nautilus. Euh, non, si vous avez. Pan chocolatine Non, t'as dit quelque chose, pan chocolatine Attends, j'ai pas vu. Faire un guet ah. Ouais, mais j'arrive pas, j'arrive pas à faire un guet. Ah, ou avec les cailloux Faire un guet avec les cailloux. Ouais, mais non, parce que les cailloux. Euh... Ah, attends Ah, quand je fais avec la manette Ah, oui, non, ça c'est pour. Euh... C'est pour faire à la souris. Oula, ça, ça marche pas de ouf à, à la souris. Ah, et puis du coup, ça marche plus à la manette. Ah, ça y est, voilà. Ouais, les cailloux, je sais plus où je les ai foutus, quoi. Je peux plus les récupérer, hein. Ouais, non, bon, allez, c'est tombé. Il y a un arbre qui clignote en haut, à gauche. Peut-être que j'ai fini le jeu. Peut-être. Je sais pas. Bon, bref. Hop, on va passer à autre chose. Ouh, c'est un peu bugué quand même. Ouais. Pour, euh... pour éteindre, c'est un bon Alt F4 des familles, quoi. Hop. Attendez, j'allume la lumière chez moi. Et voilà. <rire> Euh... Alors, ah yes, il y a Quadrilateral Cowboy, c'est trop bien. Alors, juste avant, bah tiens, je l'ai téléchargé, on va essayer Quadrilateral Cowboy. Je sais pas du tout ce que c'est, mais c'était un jeu, euh, un RTS procédural. Ok. Euh... On va essayer. On va essayer, euh, en tout cas, c'est un jeu proposé par, euh, conseillé par Terry Cavana. Et c'est un jeu qui a gagné plein de prix. Donc, euh... Ouais, le tableau derrière moi est droit parce que, en fait, enfin, il est droit pour vous. Je l'ai mis euh, pas droit pour moi, mais il est droit pour vous. Ah oui, vous n'avez pas le, le jeu, évidemment. Il faut que je change le truc. Tac. Euh... Game Capture. Comment ça s'appelle Alors, il est où Non. Ah voilà, le voilà. Quadrilatéral cowboy. Hop là. Ah, faut que je passe mon clavier en QWERTY. Voilà. Ah oui, c'est du Debussy, ça, ouais, effectivement. Ça, c'est... Ça, on voit qu'on est... Oh. On voit qu'on est sur un stream canard PC, hein. Ah non, là, c'est de là où je viens. Ça commence bien. Oh. Ok, ça, ça éteint la lumière. On va essayer de tout éteindre. Ah voilà, ça c'était pour ouvrir la porte. Ok. Ok, je peux faire tourner la truc. Je peux l'acheter, d'accord. Bon, on va essayer de pas tout... Pour ouvrir la porte, ok. Attention, faites attention à votre tête. Ok. Effectivement. 
attention aux doigts. Alors. Ouais, open. Beuh. On se réouvre. Hop là. Eh ben, euh, ça fait rudement du bien quand même, là, du Debussy. Tu mets du Debussy n'importe où. C'est... Et c'est vrai que ça ressemble énormément à l'intro du, du dernier Star Wars. Où il y avait le niveau... Euh... Moi ça me rappelle aussi le niveau Train dans euh... GoldenEye 64. Les vrais se souviennent. Ok, ça c'est toujours pour éteindre la lumière. Ah mais c'est pas pratique leur truc... Euh... C'est pas pratique ce truc de zoom là. Ah voilà, il suffit de sauter en fait, il a pas besoin de... Ah oui, mais c'est parce que je faisais W... Euh... Ok. Qu'est-ce qui qu est qu y a marqué là-dessus À la fin de Ocean's Eleven, il y a... Oh <rire> Ok. À la fin de Ocean's Eleven, il y a du Debussy, je m'en souvenais plus. Ouais, je l'ai vu il y a tellement longtemps. Là. Mais c'était le guide Michelin, non Le but, c'était de voler le, le guide Michelin. Il y a marqué Databouze Michelin. Alors, je sais pas si euh, guide, ça se dit Databouze, mais... Euh... Alors ça, ça là j'ai des j'ai des PTSD de The Witness quand je vois ça. <coughs> Hop. Bon jusqu'ici rien de compliqué hein. La, La mission a l'air de se débrouiller de se John Don de se dérouler sans accro. C'est bien databouze, ok. Ah mais... Ta gueule, c'est horrible. Désolé. Ouais. C'est de lui jeter le truc, hein, mais... C'est très étrange. Ah oui, ça... Okay. Ça, c'est pour t'apprendre... Bon, on peut pas leur parler, j'ai pas l'impression qu'on puisse leur parler. Ça t'arrive à lire, maintenant J'ai pas vu ce que ça changeait. On voit rien. Tellement chelou. Alors, dire Impala, euh, cher euh, Impala Solutions, euh, à propos de votre contrat euh, de travail, j'ai le regret de vous informer que. Euh, il n'y a pas de, de place disponible en ce moment dans la division des acquisitions dans, la, dans laquelle vous pourriez être euh, employé. De plus, euh, 
il n'est pas envisagé que des opportunités se dégagent dans le futur. Sincèrement, le département des ressources humaines de Zanaka. Ok. Ah, c'est que des lettres de refus. Ah ok, bon, visiblement on a essayé de... Je sais pas qui... Bon. Non, ça on va laisser aimer. Ça par contre j'ai pas vu ce que ça faisait. Bon je dirais qu'il faut ouvrir cette porte là. Hein. Je suis trigger, c'est trop la vraie vie. Mais lui, il est gênant aussi. Arrête, tu arrives pas. Arrête. Alors arrête, comme disait l'autre. Ah, ou en faisant le zoom. Bah non. On va remettre la musique, hein. par faire le con. Ah. ah, elle est horrible la musique. Euh... Ouais, c'est vrai qu'il a l'air sous champi complètement le mec. Quoi. Il a l'air... Ouais, il a... En fait, on a vraiment l'impression que... Ouais, t'es dans un truc de drogué. Où il est en train de scotcher. C'est dire, oh mais j'ai des mains énormes. Bon ça c'est le truc pour t'expliquer que tu peux zoomer mais on s'en fout un peu quoi. Ah mais voilà, putain, voilà, il fallait juste ouvrir la mallette en fait. Ok. Un microprocesseur Michelin. Du guide Michelin. C'est quadrilote. Terral Cowboy, merci euh, Ruvon. C'est clairement un squat de fonce des. Ouais, en tout cas, ça ressemble. Hein. Pour en avoir fréquenté quelques-uns, euh, ça ressemble. Qu'est-ce que ça a débloqué Ah bah, ça a ouvert là. Oh mec, t'as ah, fait comment Ah vas-y, je vais lire un livre. T'en dirais Isual. Quoi. Hop. Qu'est-ce que c'est que ça À quoi ça va me servir Oh Power Supply Unit. Ok, on construit un PC, non Le disque dur. Un PC, on construit un PC façon euh, les rois de l'informatique, l'épisode de Striptease. Je sais pas si vous l'avez vu. Un des meilleurs épisodes de Striptease. Hop. Oui, ça a l'air un peu facile, ouais, pour l'instant c'est un peu facile. Ouf. Ok, donc là c'est l'expérience réalité virtuelle. Ouf. Oh là 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 là. Ok. <rire> ah mais le, le, le jeu c'est un... En fait c'est une simulation de... Alors je sais pas quelle drogue c'est Mais, euh... mais c'est bien simulé hein. Ok on peut éteindre la bagnole Super
Matrix, mais en 1980. Ah, c'était une sorte de... C'était un jeu d'infiltration, en fait. Ça a l'air, mais barré. Merde. Aïe. Hop. Aïe, mais du coup... Merde. Non. D. Alors... Ah non, ok. C'est parce qu'il y a un lag. Ou alors c'est mon clavier qui bug. C'est possible aussi. Hein T'as la commande sur le carnet. C'est tel net. Ah, il fallait faire entrer, ok. Oh. Alors. Ouais, c'est tout simplement comme ça. d'espace. On va mettre 15 secondes. Ah, vite. Il fallait que je repasse en QWERTY. Hop. Merde, j'ai pas vu si c'est Dorsix, ok. Bon, on va essayer. Hein. Attends, c'était Dorsix Open ou Open Dorsix Je me rappelle plus. Ah putain. Elle s'ouvre automatiquement au bout de... Elle se ferme automatiquement au bout de 3 secondes. Ah oh bah ça passe. <rire> ça c'est quoi C'est la dor combien ça Ouais, faut que je lise les instructions. Je me suis dit, j'allais faire le malin, mais... Euh... Ouais, l'alarme, elle se trigger si la porte reste euh, ouverte plus de 3 secondes. Hop. 
Fen. Ouais. Ouais, ça marchera pas. Vous avez dit une idée. Lis la suite. Il n'y a pas de suite. Ah si Attends. Non, on peut pas lire la suite. Ah bah oui. Ouais, ouais. Alors. Mais du coup... Comment est-ce qu'il faut que je fasse... faut que je fasse... Wait, ah, évidemment. Wait. Ah putain, mon clavier déconne. Je sais pas si c'est mon clavier ou que je qui déconne. Wait, on va dire, euh, allez, 10 secondes, hein, on s'en fout. Et après, je fais open. Non, dire. Euh, door 6. Hop, open 3. On va essayer de voir. J'ai bien fait de mettre 10 secondes. Je sais pas si ça l'a fait. Si ça va le faire. Non, ça, visiblement, ça c'est pas comme ça qu'il faut l'écrire. Ah ouais, non, c'était marqué. Wait 10. Ah mais, j'ai fait... Ouais, si pourtant je l'ai bien écrit. Euh... Merde. Oh là 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 là. Oh, ça va être mille fois trop compliqué. J'y arriverai pas, quoi. Il n'y a pas d'espace entre open. Où est-ce que j'ai mis un espace Ah oui, oui, effectivement. On va essayer comme ça. Wait. 10. Door. 6. Pas sûr que ce soit ça qui, qui a fait bugger le truc. Hein. Bad command, ouais. Ouais, non, il le trouve pas. C'est sûrement la fin du jeu. <rire> T'as essayé de redémarrer. Ah, il faut un point virgule. Ok. Ah, putain. Wait. 10, point virgule, euh, c'était 6 point open 3. Ça a l'air de marcher. Il m'a pas dit bad commande. Est-ce que 3 secondes ça suffit Oui Ouf Alors là on peut se faire spotter en fait par les... C'est un truc de... On peut se faire moins spotter. C'est une sorte de Pac-Man quoi. Allez, fonce Voilà. Bon, ça commençait à 1 déjà, donc... Euh... Ouais, ça c'est... Là, c'est du... Bah là, on approche euh, dans... doucement 
euh, le niveau de Sardoche, ouais. Oh <rire> Eh mais ils sont déglingués quoi Oh Allez pauvre <rire> Je peux plus me connecter Ah mais moi aussi je commence à être défoncé Salut Quiller Quiller <rire> Putain mais ça a aucun sens Ça me rappelle l'épisode de Futurama où Bender va se défoncer dans les caves. Ouais, il y a un côté... Euh... Ouais. Effectivement. Euh, bah ouais, mais vous êtes sympa. Ah Ah, des bugs. Mais le mec qui a fait ça... Euh... Ouais, il y a un petit, un petit souci. Hein. Hein Photographier le contrat. Ok. Bon, après cette mission, on passe à un autre jeu. Oh, ça va être compliqué. Ah, ça va être des trucs compliqués. Non, j'arrête là. J'arrête là parce que c'est trop compliqué. Il va falloir réfléchir et tout. On va voir. Euh... Oh ouais, ça a l'air bien. Après, je pense que euh... si t'as envie de partir dans le dans des énigmes de plus en plus compliquées, ça a l'air pas mal. Dans le genre, il y a un jeu que j'avais testé il y a pas longtemps dans Canard PC qui était. Euh... Comment ça s'appelait Steel's Air. Steel's Air où t'es dans une station spatiale. Et euh, ouais, c'était plutôt une expérience. Ouais. Euh, t'es dans une station spatiale que tu dois réparer et t'as un manuel. C'est exactement la même, de la même manière. T'as un manuel euh, avec des schémas et tout, et c'est à toi de comprendre. Euh... Si j'aime beaucoup réfléchir, j'aime beaucoup les jeux comme ça, mais j'aime pas euh, faire ça en stream parce que euh, je vais galérer pendant des heures euh, et je vous allez me juger. Voilà. Le nom de celui-ci, c'était Quadrilateral Cowboy. Mais euh, vas-y, Steel's Air, tu peux y aller parce que c'est pas Steel Dare. Parce que c'est pas Steel's Air. Parce que c'est pas. Tu y arrives. Tu finis par y arriver, quoi. Alors, euh, je vous montre les jeux, comme ça on peut choisir ensemble. Sur, sur ceux que j'ai déjà téléchargés. Voilà. Tac. Alors. Euh, c'est celui où tu interagis avec l'IA du vaisseau via un PC. Ouais, c'est ça. Euh. J'avais ça au tome, mais bon, parce que c'était un peu le premier de la liste. Not the robot. Un roguelike stills. Furniture eating simulator. Euh, Jogger note. Ah, ça c'est recommandé par Netsabes. Ah, mais c'est un, un jeu coopératif. Un runner, puzzle platformer. Ah non, pour 1 à 4 joueurs. Donc ça peut se tenter. Euh, not the robot est cool. Ok. 
il y a Smash des systèmes, ouais. Il y a Semblance, donc le jeu dont je vous parlais avant, mais ça c'est plus un vrai jeu long, un jeu de plateforme long, euh, sud-africain. The World Begin With You, un puzzle platformer aventure atmosphérique. Minute, mais euh, ça voilà, je pense que tout le monde connaît un peu Minute. The Stillness of the, the, the Wind, euh, alors ça je sais pas du tout ce que c'est, mais un jeu calme sur la vie et la, et la perte. Euh, je l'ai pris parce que l'image est trop belle. Ça me fait penser à Bagdad Café. Il est dans le dernier Humble Choice. Ah ok. Mais ça a l'air très très joli, ouais. À quoi ça ressemble Oh, ça a l'air beau. Ça a l'air cool. Hop, euh, Astrologaster, conseillé par Ned Sabes, euh, Julien Hanard du, Game, euh, du Liège Game Lab et, euh, et Terry Cavana. Donc apparemment ça c'est super bien. On a l'air d'être dans du Shakespeare. Voilà. Euh, vignette, pareil, recommandé bah, encore une fois par les trois. Donc, euh... Conseillé par les plus grands noms, vu à la télé même. Ouais. Bon alors ça, je peux pas du tout vous dire ce que c'est, mais ultra conseillé, recommandé. Donc euh... c'est marqué, c'est un, un surprise au rama euh, avec des jouets. Mobius, le seul jeu... Jouer uniquement dans un ruban de Mobius. Alors je vous avoue que euh, je l'ai pris, je l'ai téléchargé parce que j'ai cru que Mobius Strip, ça voulait dire un strip de Mobius, le dessinateur, avant de me rendre compte que bah non Mobius ça s'écrit pas comme ça, le dessinateur il y a un E. Donc euh, non c'est un ruban de Mobius. Ah mais je crois que... Ah non, 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 j'y ai pas joué. Oh là là, oh, ça a l'air compliqué. Enfin, ça a l'air euh... non, ça a l'air simple à comprendre, mais compliqué à jouer. Ah, ça vaudrait peut-être le coup de le lancer, ça. À mon avis, ça se teste en 5, en 5 secondes. Bon, on va tester ça en 5 secondes. Oui, je sais ce que c'est un ruban de Mobius. Mais c'est juste que Mobius Strip, tu vois, comme Strip, c'est un mot qui est utilisé euh, aussi dans la bande dessinée. Bah, J'ai vu Mobius Strip, je me suis dit, ah, c'est Mobius, c'est Mobius, c'est trop bien. Et non. On va quand même essayer. Euh, hop. Il l'a pas encore. Ah, je sais pas. Ah si, voilà. Normalement, c'est bon. Vous allez la voir. Ouais, c'est bon. Hop là. C'est un ruban à une face, ouais, c'est ça. Ok. Mais j'avais joué déjà un jeu qui était dans le même genre, mais c'était pas un ruban de Mobius, mais déjà c'était un platformer comme ça en cercle. Et c'était l'enfer, quoi. Alors j'espère que je vais m'en sortir un peu mieux que Dean Takahashi quand il teste euh, Cuphead. Bon, la physique, elle est pas ouf, hein. Oh merde. Oh là là. Oh bah ça commence bien. Non mais il y a un lag. En fait, mon, mon clavier, il a un lag. Ah. Pardon. Comme c'est méchant comme remarque, cher Tipix. En même temps, Dean Takahashi, vu, vu l'article qu'il a fait sur Quantic Dream euh, la dernière fois. Euh... Bon, c'est pas ouf. J'ai l'impression que c'est pas ouf. Ça, ça fait partie des jeux... Euh... Ouais. Ça fait partie des jeux... Euh... 
très bien pour l'ultime décathlon quoi. Puis alors le son. <rire> brum, brum, brum. Bon allez, on a vu. On a vu. Hop. Et voilà. Tac. On se remet. Euh... Hop. Donc Cook Serve the Licious. Non. Smash the System. Un jeu où on stack des dés. Euh, et ça c'est sur le fait de. de, de force. Enfin de. Oh, comment on dit démolir des portes quoi et de détruire la l'oligarchie euh, de l'entreprise j'offre quoi avec bout de main pour la fête des mères squal ça j'y ai pas pensé j'ai oublié ah mais attends c'est demain la fête des mères oh. merde bon il y aura des fleuristes ouverts ouais sauvé par le chat c'est clair euh... Monade va quelque part ailleurs pour une fois. C'est la description. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà, voilà, voilà. Of Will Bundle. Ah, j'ai pas oublié ma mère, j'ai oublié que la fête des mères c'est pas pareil. Ouais. Le jeu de l'épilepsie. Euh, short hike. Bon, je l'avais juste téléchargé pour vous. Hop. Le Democratic Socialism Simulator, évidemment euh, recommandé par euh, Julien Hanard du Game Jam. Euh, ah, J'y arrive pas. Hein. Le Liège Game Lab. Parce que euh, c'est des gros gauchistes. Euh, Cromwell, le roi est mort, vive le roi. Tu vois, ça, ça ressemble à... À première vue, ça ressemble... Ah bah oui, ça va être du... Ouais, c'est exactement du Rain. The Missing Locksmith. Peux-tu... Euh, euh, résoudre un cambriolage Alors, est-ce que ça veut dire euh, résoudre... Euh... Découvrir qui l'a fait ou est-ce que c'est le, le perpétré euh, dans ce jeu de, à la réalité alternative. Ah, c'est peut-être fait par les mêmes que Reigns. Oui, effectivement. Clone, ok. The Wretch. Survivait tout seul dans le noir. Oh non, ça va être beaucoup de lecture en anglais, ça. Ce sera pas bien pour un stream, je pense. Ce sera plus pour moi. Voler ce jeu, Rebelle et Renégat. Devenez un voleur. Ah oui, c'est le Alexandre Marius Jacob Simulator. Make a crew et changer le monde. Ah, mais je suis pas sûr que ce soit un vrai jeu, ça. Ah non, ça c'est un RPG euh, tabletop. Ok, Oxenfree, donc que je me suis. Fortune 499, recommandé par euh, Terry Cavana, donc euh, qui avait recommandé. Euh... Je vais checker tes emails. Bon, ça a l'air d'être un jeu sur, un, sur la vie. Ça va être beaucoup de lecture aussi. Il avait recommandé aussi Art School. Merde. Ah bah je l'ai lancé. Bon bah du coup. Du coup comme ça on va voir tout de suite. Hop. Merde. Oh là 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 là. Du coup c'est l'enfer. Euh... Hop. Et je change la game capture. Alors, Art School, est-ce qu'il l'a ah, Il le trouve pas. Il 
faut attendre un peu pour qu'il le trouve. Art School, voilà. Tac. Et voilà, vous l'avez. New game. C'est parti. Je sais pas du tout ce que c'est. Bon, Terry Cavana, il aime bien la drogue, hein, quand même. Ah, je vois pas ma souris. Bon, c'est pas grave. Bienvenue dans la professeur d'art. Mon nom est le... Je suis le professeur Quartz. Je suis un, un réseau no... neuronal euh, avancé. Entraîné sur plus de 100 000 teraflops sur les plus grandes œuvres d'art du monde. Je serai ton conseiller à la faculté ce semestre. Mon boulot est d'analyser ton travail euh, en relation avec ma vaste base de registre et pour te donner un, un retour constructif. J'ai été créé par des scientifiques, donc je suis vraiment fort pour ça. Oui, non, mais ça donne pas qu'une bouillie de pixels sur le stream, ça donne une bouillie de pixels euh, en vrai. Donc on va essayer de passer. Ok, il va falloir... Il va falloir faire des dessins. Voilà. Wow. Vous avez le son. Hein. J'espère que vous avez le son. Quelque chose qu'il n'aurait pas d'autre choix que de détruire. Je comprends pas. Je comprends pas comment. Est-ce qu'on peut bouger Ah bah oui, on peut bouger. D'accord. Ah ok, il va détruire un truc. Ça se trouve, faut détruire un truc du décor. Euh... Non Oh là 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 là. Oh la caméra. Ouais, je sais, il, il, il conseille des trucs bizarres, hein, Terry Cavana. Ah oh, mais c'est indessinable ça. Je suis pas atomium moi. Bon, je comprends rien. Ah, ok, ça, ça donne d'autres couleurs. Non, mais on va zapper, c'est horrible. C'est horrible pour les yeux. Et on saura à quoi s'en tenir pour les jeux conseillés par Terry Cavana. Que faut... Il faut prendre de la drogue, comme dirait l'autre. Alors, Atomium, c'est un streamer. Et euh, Terry Cavana, c'est un, un type qui fait des jeux indépendants, qui est très connu dans le milieu du jeu indépendant. Hop. They Stole the Moon, une histoire courte sur le la magie, la perte et le ressentiment. Tonight We Riot, un rétro-brawler basé sur la foule révolutionnaire. Et ça, j'ai téléchargé tout à l'heure juste pour vous montrer comment vous êtes pour télécharger des jeux. Voilà, le dev de Super Hexagon, par exemple. Et de vivre, 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 vivre totalement. Euh, alors, qu'est-ce qu'on va se faire 
tonight we riot. Ok. Et eh ben allez, tonight we riot. Mais bon, pas... ça, je crois que ça m'a été conseillé par personne. Hein. Je l'ai juste pris parce que... Euh... Bah parce que ça s'appelait tonight we riot, quoi. Tout simplement. Hmm. Oh la zik Attends c'est quoi c'est quoi cette zik Wrong C'est euh, dépêche mode Oh ce morceau, ce morceau qui déchire quoi Bon du coup j'espère que ce sera pas euh... J'espère que ce sera pas euh... Enfin que ça passera sur euh, YouTube Sinon bah salut YouTube hein. oh. Et le clip de Wrong, si vous l'avez pas vu, allez voir ce clip, mais déjà cette musique, elle est folle, elle est trop bien. Les médias appartiennent aux riches. Ah, c'est cool, c'est sous-titré. Le système politique appartient aux riches. Tout le capital appartient aux riches. Ah, ça me plaît. C'est euh, Yvan le fou, euh, le peuple a manifesté pacifiquement. Yvan le fou, simulator. Mais c'est heurté à la violence, ah bah tiens ah oui, c'est vrai qu'on est, euh, on y est, ouais. Ceux qui possèdent pour vivre, vivent ceux qui travaillent. Ouais, oh, j'ai pas vu. Mais tout cela est sur le point de changer. Parce que cette nuit, nous nous révoltons. Donc on reconnaît, hein, Montargis. Montargis. Ça se joue à la manette Ouais. La manette avec un drift. Il n'y a plus qu'une solution, l'action directe. Oh là. Oh. Ah oui, alors attends. Déjà, je vais baisser le son. Parce que la musique est trop trop cool. Tant que l'un de nous survivra, la révolution continuera. Allez, abat les barrières du capitalisme. Ouh. Ah putain Enfoiré Putain la police assassine Allez prends ça la BMW Prends ça la Porsche du riche Voilà Qu'est-ce qu'il y a Oh Ah on peut libérer des, des édifices ok Pour avoir plus de Pour avoir une petite... Oh faut faire peut-être attention quand on fait ça, non Oh, le canon à eau Ouais, 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 petit canon à eau. Allez, on le défonce, mes potes. Allez, ensemble Ensemble, on est plus fort Voilà, pas de justice, pas de paix. Alors bon, par contre, très mauvaise technique, je dirais, de, de Black Block. Combattons le feu par le feu, procurez-vous des armes, yeah Ouais, les cocktails Molotov, les briques, les briques. Merde. Comment on les, comment on les jette Ouf Désolé. Dommage collatéral. Ok. Allez, poulet grillé. Désolé. Désolé pour... Euh nos amis policiers. En même temps, c'est pas moi qui fait le jeu. Hop. Ouf. Allez. Non mais c'était loyal. Ils ont des boucliers. Ouf. C'est compliqué pour eux. Vous inquiétez pas, vous inquiétez pas les petits potes. Ce soir fait le grand soir. Hop. Allez, les briques ça peut faire mal. Ouais. Oh 
Voilà, tiens, prends ça, prends ça, préfet l'allemand. Avec tes drones. Hop. Yeah. Ah ouais, non, c'est vraiment, euh, c'est vraiment isual le jeu, quoi. Mais c'est pas mal. Après, euh, bon, pour l'instant, le gameplay est un peu limité. Hein. Mais, euh... Mais, euh, mais je pense que le choix de la musique... Yes, territoire libre. Je pense que euh, le choix de la musique n'est pas bon. Ils auraient dû faire comme dans la haine. Ils auraient dû mettre du Bob Marley. Euh, tout le monde aime Bob Marley. Voilà. Isuel, il n'est pas de droite depuis jeudi. Pas que je sache. Tiens, t'aimes ça les briques Attends, il y en a d'autres. Eh hey, mes petits potes, on va pas se laisser faire. Mais restez groupés, restez groupés, faites comme eux. Ah. Voilà. Allez, yes. Attention, ça brûle Chaud devant Non mais pourquoi il est de droite euh, Isual maintenant en fait J'ai pas suivi pourquoi il était de droite. Pas peur, please <rire> Oh c'est quoi C'était de la lacrymo ça Bon, en même temps... Je pense que si vraiment euh, dans les manifs récentes il y avait euh, des cocktails Molotov envoyés à ce niveau là, enfin qui, qui pleuvait des cocktails Molotov, je pense qu'on aurait pu beaucoup plus rapidement euh, des fusils d'assaut en face. Parce que bon, le, les canons à eau, euh, ça va 5 minutes pour les gens désarmés quoi. Même les, les briques qu'ils envoient là, c'est un peu hostile, c'est pas mal quoi. Allez. Est-ce qu'il y a des boss Est-ce qu'il y a... Ouais, Est-ce qu'il y a le préfet ou... J'ai oublié des potes Non, je les ai libérés. Castaner en boss. Ah mais... Ah Ouais Vite Ah non, il va balancer les trucs dessus. Ouf Alors je sais pas qui a balancé un truc là, mais... Là j'ai oublié personne. Un peu avant encore. Ouais bon bah tant pis. Jeff Bezos hein, en boss final. Je sais pas si Jeff Bezos il est... Euh... Je sais pas comment il est, Jeff Bezos, politiquement. Oh, je sais pas si vous avez vu le thread sur euh, Kenny West, là, dernièrement. Oh, ils font, ils font une petite échelle humaine. J'ai lancé un truc, moi, mais vous voulez pas savoir. Qu'est-ce que t'as dit, euh, Dread Métis Faut pas confondre émeute et manif, ouais. Euh... Cette semaine, l'ambassade des états unis a pris une pluie de Molotov. Ouais, bah ouais, mais... Ah merde, j'ai refait le même niveau ou pas Ah putain, j'espère pas. Euh... Non, le truc sur Kenny West... Mais bon, ça... je pense que c'est des conneries. Enfin, je sais rien. Mais en gros... Déjà, parce qu'il était supporter de Trump, euh, il avait... Voilà, il avait son petit... ses petites casquettes euh, « Make America Great Again » pendant la campagne, etc. Soi-disant, il supportait Trump. Et en fait... Il y a quelqu'un qui a épluché ses comptes, enfin ses donations, et en fait il a fait que des donations au parti démocrate et à Hillary Clinton. Et du coup c'est hyper bizarre. Et apparemment en fait il a aucun... Euh... Il a aucun, aucune casquette Make America Great Again à lui. En fait c'est juste des trucs qu'il utilise 
pour avoir des rendez-vous euh, pour pouvoir euh, sortir les gens de prison. Des rendez-vous avec les, les, les gouverneurs, les préfets, les machins. Donc, bon, à mon avis, c'est des conneries, mais faut suivre le truc parce que ou c'est des conneries, ce qui est le plus probable, ou alors le mec, mais c'est un génie absolu quoi. C'est le mec qui fait de l'entrisme, mais comme, euh, comme on n'a jamais vu quoi. Et si c'est le cas, ouais, franchement, je crie au génie. Ouf, je suis désolé. Kenny West a 100 coups d'avance dans 10 ans, c'est le maître du monde. Bah ouais, mais enfin, franchement, si c'est le cas, si cette histoire c'est vrai, je veux bien te croire. Tu te dis, mais c'est. Le, le niveau de mind game, il serait trop ouf. Attention, ça a pété. Ouais, je l'avais dit, ça a pété. Après, ouais, niveau beat up, c'est pas, pas fou fou. Hein. Passer. Bon, j'ai refait le même niveau en même temps, donc... Ah, je peux diriger les travailleurs, ok. Ah, ça c'est intéressant. Ok, j'avais pas vu ça. Trump il est aussi devenu président pour, euh, pour sortir des copains de prison. Ouais mais il est moins... Euh... Alors la musique on dirait vraiment du carpenter brut. Salut Captain Flad Ah mais du coup, ouais, on peut améliorer son score et libérer plus de travailleurs. Bon, allez, j'en refais un dernier niveau. Ah, j'ai pas vu le easter egg euh, Mario. Mais en tout cas, j'aimerais tellement que ce soit vrai l'histoire. Euh, l'histoire de Kenny West qui aurait mystifié tout le monde depuis le début. Qui avait, euh, ouais, qui avait 100 coups d'avance sur tout le monde. Oh le chien Oh le chien anarchiste Parlant grec, c'est un chien grec. Trop bien. Il s'appelle le camarade Luke. Allez, on balance des caillasses. Ah mais ça, c'est... Il me tire quoi dessus, là On recule, on recule les mecs, je vous avais dit, on recule, et on recule encore, et maintenant on fonce, merde, voilà on l'isole lui, voilà, oh, ah je me suis fait, ah mais d'accord, tant que j'ai un autre, euh... Tant que j'ai quelqu'un dans mon équipe, si je meurs, je deviens un nouveau, euh, un nouveau leader. Quand un camarade tombe, un camarade prend le relais. Quand un ami tombe, un ami... Euh... Je sais plus quoi. Ouh Oh la lacrymo On se barre On se barre les mecs Oh, je suis tout seul là. Bon, heureusement, c'est quand même un manifestant karatéka. Mais là, j'ai plus de camarades. Hein. Désolé.
<rire> il, il se malte les acolytes sans toutes les insoumis. Mais ouais, ça, ça tirait à, barre, à balle réelle. Ouais. Un ami sort de l'ombre à ta place. Putain, merci. Merci pour les références euh, équipement et meute. Allez, hop. Mais la musique était pas mal. Mais euh, en même temps, euh, j'étais tellement à fond quand ils ont balancé des pêches mode que... Euh... Alors, dans ce style, il y avait Two Night oui, Riot, mais euh, il y avait d'autres trucs aussi. Alors, ah oui, je vous ai parlé aussi de Order of Pizza, une, euh, un visual novel où vous, où vous jouez à un père divorcé qui essaye de commander la pizza parfaite. Euh... Ah, l'objectif, il est atteint depuis longtemps pour le bundle, parce que l'objectif, c'était 500 000 euh, dollars. Et euh, là, ils en sont quasiment... Ils sont à plus d'un million, je crois. Ah, mon skill à Super Hexagone, tu veux voir Attends, je vais te montrer mon skill à Super Hexagone. En fait, j'y ai beaucoup joué à Super Hexagone, mais par contre, ça fait tellement longtemps que... Euh... Ah ouais, mais par contre, je vais jamais réussir à le retrouver sur le... sur le truc... Faudrait me dire sur quelle page il est Super Hexagone pour que je le télécharge. Ah bah voilà, il est sur la deuxième page. Hop. Comme ça, ça permet de voir aussi à quel point c'est facile. Hop. Euh, faut attendre un peu qu'ils se mettent en installer au lieu de acheter. Mais ouais, ça fait tellement longtemps que Super Hexagone que, euh, que maintenant je vais être nul, quoi. Mais... Euh... Le launcher, c'est Ichio. C'est Ichio, donc euh, sur lequel euh, yes, c'est Ichio qui propose ce bundle. Et il y a plein, plein, plein de jeux sur Ichio. Donc tu tapes itch.io. Oui, il y a des vrais jeux indés, ouais. ouais, ouais. Ah, arrête de me dire de l'acheter, moi je veux, le... je veux y jouer, je l'ai déjà acheté. Faut attendre un peu. Hein. Bon, en attendant, il euh... y a un truc qui s'appelle pu... le puzzle game que tout le monde connaît. C'est ce puzzle game-là. Tout le monde peut le dire, mais il n'a pas le droit de le nommer pour des raisons de droit. Donc, euh... À une lettre près, c'est le compte Twitter d'Ellen Ripley. Ouais, ouais c'est vrai que ça ressemble. Euh, hop. Euh, hop. Comment ça s'appelle Cette puzzle game, voilà. Ah bah c'était Tetris, ok. Super. <rire> euh, mais c'est quoi le bouton pour... Euh... Eh oui. Eh merde. Non, forcément. Ah voilà. Hop, bon. Je vous promets, vous n'allez pas me regarder jouer à Tetris pendant des heures. <rire> Surtout avec euh, le thème joué au Kazooie. Mais je suis balèze à Tetris, hein. j'ai fait plusieurs top 1 sur... Euh... Sur... Euh... Sur... Comment ça s'appelle Tetris 100 Enfin le truc euh, sur, euh, sur Switch là. Le Tetris euh, Battle Royale. Oh. 
bon bref, c'était juste pour attendre que Tetris 99, ouais merci putain. Putain y'a pas de... Et voilà, le Tetris. Allez hop Bon, c'est pas la meilleure version de Tetris à laquelle j'ai joué, hein. on va pas se mentir. Euh, hop. Alors, Super Hexagone, c'est bon, installé. Il a pas un twist, c'est juste Tetris, bah pour l'instant, euh, ouais, j'ai l'impression que c'est juste Tetris. Ouais. C'est bien Tetris Effect, au fait, Tetris Effect, c'est le sang, comme disent les jeunes, c'est trop trop bien. Faut, faut le faire en VR. Mais euh... mais c'est trop trop bien. Hein. Super hexagon. Ah putain, attends. Ah. <rire> J'arrive pas à vous retrouver si ça y est. Hop. Je cam droite, tac. Euh... Hop. C'est bon, on va y arriver. Super hexagone. Mais ouais, c'est trop trop bien. Hein. Merde. Oh putain, j'ai... Ah oh, putain, quel con. Hop, je le relance. Super hexagon. Euh... Voilà. Ah mais attends, ah mais c'est le, c'est la version démo, non Je sais pas si c'est le vrai jeu. Si, je crois. Attends, je sais plus. Merde, oh putain, bon bah ça commence bien. Je suis pas chaud, hein. Je le sens, euh, j'ai les doigts qui glissent, euh, je suis pas chaud. nerveux. Ah, faut que, pff, faut que je me détende. Pentagon. Si je fais une minute, c'est très très bien. Ouf. Hexagon. Oh putain. Ah bah une minute. Une minute c'est pas mal. Ah mais, ah, mais il me reprend euh, direct sur le hyper mode. Ok. Bon c'est bien. Au moins. Oh putain. Wow. Ah il faut... Putain faut se remettre dedans. Mais à un moment même l'hyper mode je le tenais. Euh, je te le tenais une minute facile quoi. Oh putain. Ah mais là je là je vois plus rien. Ah j'ai plus le réflexe. Putain ça se perd hein. Ah putain j'ai été trop loin. Ça je peux vous dire que c'est pas sur les streams d'Agbu que vous verrez. Mais ce qui est trop bien en fait c'est de faire de l'hyper mode et, euh, et après de repasser sur le mode normal quoi. Et t'as l'impression que c'est tout lent. Je vais me mettre sur le... Oh Attends c'est quoi ce match Je m'en rappelle plus. 
Ah oui, voilà. J'étais sur cette difficulté-là, là, là Quand euh, Ce que je faisais depuis tout à l'heure, c'était ça. Ah oui, ok, c'était le mode le plus dur. Ok. Voilà. Ah, oh, et là. Ah, c'est le plaisir, là. Oh, J'ai l'impression de voir tout au ralenti. Je suis dans la matrice, quoi. Oh, oh je suis bien. Ah, oh, c'est lent. Oh, on s'emmerde. Je peux même faire le tour dans tous les sens. Ah merde, bon, bref, voilà. Non, j'étais pas dans la zone, là. Si... Je peux me mettre dans la zone, hein, ce jeu-là, mais... mais là, j'y étais pas, là. Hop. Euh... Mais jouer à Super Hexagone, c'est trop bien. Hein. Enfin, franchement, c'est tellement débile. Au début, tu te dis, ouais, non, mais c'est trop con comme jeu, je vais pas m'amuser. Et en fait, euh... et en fait, c'est trop bien. Alors voilà, démocratique socialisme simulator aussi. Alors les patterns en spirale, en fait, c'est juste qu'il faut les connaître. Voilà. Il y a des trucs qu'il faut connaître. Tu peux pas les... Ouais, il y a des patterns à apprendre, quoi. Tu vas se lancer... Euh... Démocratique euh, socialisme simulator. Morgochisme. Bah ben voilà, on y arrive. Hop. Merde. Je vous fais n'importe quoi. Hop. Voilà. Bienvenue dans le... la simulation de socialisme démocratique. Est-ce que tu veux un rapide euh, tutoriel Oui. Ah, il faut drag le truc dans un sens. Yes, please. C'est comme dans Rain. Super. Alors, cette machine simule les, les difficultés qu'un... qu'une démocratie socialiste ou un gouvernement socialiste devrait faire face aux USA. Tu joues en tant que président des états unis et la coalition qui est derrière lui, ou elle, ou eux. Et à chaque fois, on aura deux choix, c'est exactement comme euh, Reigns. Et des fois, il n'y a pas de choix, on peut swiper dans n'importe quel sens. Ah mais oui, c'est une version de l'international, putain, j'avais même pas... Hein. Ah mais elle est trop bien cette version de, de l'international. La version toute cool de l'international. Alors ça c'est les, les électeurs en dessous. Et les plus proches seront ceux qui voteront pour moi aux prochaines élections. Ah parce qu'il y a des élections. Euh, chaque euh, votant a euh, deux priorités. Et évidemment, certains choix vont attirer certains électeurs et d'autres non. Ah bah voilà, Black Lives Matter ou All Lives Matter. Et ça en fait avancer certains, reculer d'autres. Allez, Black Lives Matter. On réfléchit pas. Euh, tu peux cliquer sur les... Voilà, je peux cliquer pour savoir ce qu'ils veulent vraiment. Euh... Lui, par exemple, il veut la tradition, le christianisme et la vie rurale. Et euh, aussi euh, les syndicats, les droits des travailleurs et les créations d'emplois. De, ah non, c'est ce qui combat, je crois. Ouais, je sais pas. Euh... Euh, certains choix politiques ont besoin de fonds. 
Euh, et donc, cette barre-là, c'est les fonds. Bah, on va dépenser plus, hein, on a de l'argent. Et la barre centrale, c'est le pouvoir du peuple. Euh, est le... Elle est vide et c'est le problème que j'essaie de résoudre. Et la barre grise, c'est les émissions de gaz à effet de serre. Et le but, c'est de les faire passer à zéro. Certaines réformes radicales, il y a plein de choses, euh, ont besoin d'une certaine majorité au congrès. Et cette icône, lequel Celui-ci, j'imagine. Euh, indique le, le niveau minimal de support de supporters dont j'ai besoin. Ah, c'est là. Congress Control. Ok. On peut gagner ou perdre le soutien du congrès à chaque élection. Ou même à, à cause d'événements. Et je peux être réélu seulement une fois. Et il y aura les mi-terme à chaque euh, mi-mandat, évidemment. Et voilà. Allez, c'est parti. Félicitations, c'est ton premier jour comme président. Euh, Est-ce que tu as choisi un thème comme euh, discours d'inauguration L'espoir ou la révolution politique hmm. J'irai l'espoir. Allez. Parce que je suis, je, suis quand même plus, je suis quand même plus un mec dans l'espoir. C'est même tout ce que j'ai dans la vie. Euh, comment est-ce que je voudrais que ma cérémonie d'inauguration soit La viche, je sais pas ce que c'est, ou humble. Euh, la viche, j'imagine que... Euh, que c'est euh, dépenser beaucoup d'argent, quoi. Luxueuse, voilà. Bah, humble, hein. Euh, on va pas, on va pas... En plus, ça fait monter des gens, ça fait descendre personne. Super cérémonie. Euh, le, le discours était euh, émouvant. Et maintenant, il va falloir commencer à travailler. Tellement de propositions, si peu de temps. Alors, une euh, motion pour annuler la dette des étudiants. Qui, des millions d'étudiants qui sont endettés. Eh ben ouais, hein. Nous avons trahi une génération. La dette étudiante est une crise majeure qu'on pourrait stopper maintenant. Et tout le monde est content. <rire> ouais, je suis sûr que les banquiers, ils sont hyper contents. Euh... Je déteste les gadgets intelligents, mais euh, nous avons besoin d'une grille intelligente pour améliorer l'efficacité le, et nous adapter aux énergies euh, renouvelables. Eh ben c'est très intelligent, et tout le monde est content. En fait, tout le monde est toujours content, quoi. C'est pour te montrer que le socialisme, c'est vraiment tout le monde adore ça. Ah oui, la barre de budget, merde, j'avais pas regardé ça. <rire> euh, et voilà, nous sommes officiellement en déficit. Bah si le voilà le. <rire> euh, ça veut dire oui, bah il m'explique ce que c'est qu'un déficit. Merci. Ça me rend un peu nerveux. Bah oui. Alors, l'intégration culturelle, les programmes d'intégration culturelle pourraient aider les immigrants à s'installer et à réduire la discrimination. Ah, mais j'ai plus d'argent. Mais de toute façon, moi, je vais, je vais adopter la méthode Balkany. Le déficit pour financer les besoins sociaux, c'est normal, tout à fait, un test. Et puis, c'est la méthode Balkany. C'est après nous le déluge, quoi. Euh, organisons un... Organisons un... un facilitons 
les papiers pour euh, tous les immigrants sans papiers en, aux états unis Ça me paraît pas mal. Et ça augmente le pouvoir du peuple, donc c'est très bien. Ça fait baisser certains, mais de toute façon tout le monde est plutôt content. Ça me coûte pas d'argent. Oh, je rêve de d'élections. Euh, ah oui, fondé, euh, euh, financé par euh, l'argent public. Les voteurs pourraient supporter leurs candidats avec euh, avec des taxes. Ah mais ça coûte trop, ça coûte trop de thunes. C'est mort. Allez. Allez. Comment on devient de droite Le dernier gossip sur les Balkany avec la photo en terrasse de café. Alors j'ai vu la photo mais j'ai pas entendu le gossip. C'est quoi le gossip C'est qu'en fait Balkany il est comme Kenny West. Depuis le début il a 100 coups d'avance. En fait il finance la gauche. Ah bah oui Ah bah évidemment euh, un, un impôt de 70% mais c'est trop bas. Moi je mettrais honnêtement, honnêtement, sur les revenus, non peut-être pas, de... ouais, 10 millions, je sais pas. Ouais si, je pense qu'au-dessus de 10 millions je mettrais à 80% minimum. En vrai, en vrai. C'est ce que nous faisions jusque dans les années 70, bah ouais. Taxons les riches. Ah ça fera pas trop de thunes Allez bim Ah ils étaient 11 en terrasse, donc le moins de 10. Ouais. Ouais, bon, alors en même temps, c'est avec Balkany et la loi, bon, c'est quand même. Euh... Alors, histoire vraie. Histoire vraie, anecdote, euh... anecdote Balkany. Euh... En fait, mon. Le patron que j'avais euh... quand je bossais à la radio, avant de bosser à la radio, il avait bossé à la mairie de Levallois Perret. De Levallois -Perret. Donc, euh, avec les Balkany. Et lui s'occupait, alors je sais pas quoi, mais en gros il s'occupait de mettre en place une salle de spectacle pour la musique. Et il euh, et y avait des gros soucis euh, de... de droit du travail. Enfin bah un peu comme, euh, comme le, le, le... la vidéo où on a vu Isabelle Balkany avec son employé, euh, je sais plus comment elle l'appelait, enfin euh, truc ultra raciste. Euh, bon le droit du travail c'était n'importe quoi. Et... Euh, et donc, euh, et lui, il était devenu euh, délégué syndical du truc. Ouais, quand elle l'appelait, enfin, moi, bon, je le dirais même pas tellement c'est moche quand même. Mais bon, bref. Et lui, il était devenu euh, délégué syndical ou représentant syndical, je sais pas quoi. Enfin bon, bref. À un moment, il est venu la voir pour lui dire, euh, ben voilà, il y a des gros problèmes parce qu'elle voulait, elle voulait pas entendre Isabelle Balkany que, euh, voilà, il, il faisait remonter les problèmes, mais euh, ça changeait rien quoi. Et donc, il va la voir. Elle le reçoit dans son bureau. Et il lui dit, mais et il lui explose les problèmes, elle fait « Ouais, non, mais ça... » Enfin, en gros, elle lui dit « Je m'en branle, quoi. » Et il euh, lui dit, mais le problème, c'est que c'est le code du travail. Et elle lui a répondu « Texto hein. ». Il m'a dit, dit « C'est texto ». Elle lui a répondu « Moi, vous savez, le droit du travail, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. » Donc, euh, et là, il a fait « Ah, ouais, d'accord. » Et et il a démissionné. Voilà. Alors, le gouvernement, oui voilà. Ah oui, il y a Fox News, ils sont pas contents évidemment. Mais, la terre foot Fox News. Ah je sais pas ce que c'est la disposition matrix. Ah ça doit être le, donc ça c'est la, la défense, donc c'est euh, le. Ah bah ben, je pourrais aller demander. C'est la manière dont sont réparties les forces américaines sur la planète. Je vais lui demander ce que c'est. Et ouais, c'est du Chirac, ouais. Bah, je pense que, je pense que les Balkanis étaient des potes avec Chirac. Hein. Mais, euh, mais lui, ce qui l'a choqué, c'est vraiment qu'elle soit capable de le regarder dans les yeux et de lui dire ça, quoi. Tu vois qu'elle le pense. Bon, on se fait pas trop d'illusions. Mais le fait qu'elle en ait rien à foutre, quoi. Elle te regarde dans les yeux, t'es délégué syndical, elle te dit mais moi je m'en je m'en fous complètement quoi. <rire> ah, 
Donc euh, la, le truc, la grid là, c'était euh, la kill list. C'est-à-dire euh, les ennemis qu'on devrait euh, cibler avec des drones. Euh, je serais pas contre euh, killer la kill list. Hein. Après tout... Euh... Ah non, killer la kill list, c'est pour... Euh... C'est pour qu'on tue pas les gens qui sont sur la, sur la liste. En vrai, en vrai, si on fait une kill list, euh... ouais, c'est vrai que c'est pas très beau quand même. Mais bon, voilà, t'as des problèmes, tu les règles quoi. Bon, les kills, kill list. Oh, en plus, ça m'arrange. Mais. Euh... Alors, la Cour suprême est toujours euh, dominée par des vieux conservateurs. Ouais, c'est leur Sénat, je crois, un peu, la Cour suprême chez eux. Euh... Ouais, mais les procès, ça sert à ça, ouais, mais... Là, c'est plus... Euh... Tu vois, pour aller tuer... Euh... Pour aller tuer euh... le mec... Euh... Je sais pas, moi, les mecs d'Al-Qaïda, tu vois. Ouais, non, c'est vrai que c'est... C'est vrai qu'à la réflexion, c'est pas très... C'est pas très stylé, quand même. Euh... La Cour suprême est toujours ouais, donc dominée par les vieux conservateurs et elle menace de euh, faire annuler euh, toutes mes décisions. Est-ce qu'il faudrait la réformer Alors, si on pouvait réformer le Sénat, ouais, ce serait, ce serait bien. Ouais. Oui, c'est l'international derrière. Ouais. Ah, plus Conseil constitutionnel. Ah, Conseil constitutionnel, c'est pas mal quand même. On pourrait ajouter deux nouveaux sièges pour la pour rétablir l'équilibre. Les républicains en ont fait un corps partisan. Récupérez-les. Bah, j'ai le contrôle du congrès, donc ça pourrait passer. Hein. Ah non, lui il me dit que non. Et sinon, autre idée. On pourrait euh, limiter... Alors, je sais pas ce que c'est de ténure. Euh, mais en gros, chaque président choisit deux membres qui vont remplacer les deux plus vieux. Mmh. Ah, je suis mitigé là-dessus. Hein. Je suis mitigé. Qu'est-ce que vous en pensez La durée du mandat, ouais, voilà. C'est pour limiter la durée des, des mandats. Parce qu'en même temps... Est-ce que c'est quand même pas utile Là, ça devient très très politique, hein, le... ce que je vais vous dire. Mais est-ce que c'est pas utile quand même dans, dans une société Bref, ouais, c'est ce qu'ils disent pour, pour, pour le Sénat, quoi. Mais c'est d'avoir un corps qui est un peu... Euh... qui représente une certaine forme de stabilité, quoi. Mais... Euh... Surtout que tu peux te faire piquer les sièges que tu vas créer, ouais. Révolution On en reparle quand ils vont essayer d'interdire l'avortement. Bon, on va l'amender. On verra bien. Est-ce qu'on devrait taxer un peu plus la classe moyenne Et par classe moyenne, je veux dire un peu tout le monde. Niveau finance, ça va, hein, on s'en sort, donc on n'a pas besoin. C'est vrai qu'en soi, hein, je ne suis, suis, suis pas contre le fait qu'on paye tous plus de taxes, mais euh, enfin, à la hauteur de nos moyens, hein, évidemment. Mais, euh, mais là, j'ai pas besoin d'argent, donc euh, bon. Si j'avais eu besoin d'argent, je l'aurais fait. Ouais. A pity, je sais pas ce que c'est. Ah, ça doit être les... les... Bon, en tout cas, un problème chez les agriculteurs, ils ont besoin de, de plus d'aide. Bah ouais, j'ai de... Ah, mais ça fait monter le CO2. Hé hey. Ah là, là, on est vraiment sur les dilemmes de gauche. 
Non, pas dead, allez. I am... Non, les agriculteurs sont de droite. Ouais, mais qu'ils soient de gauche ou de droite. Ouais, même. Non, mais la question c'est... Est-ce euh... qu'il faut aider l'agriculture ou est-ce qu'il faut laisser le marché s'en charger, quoi Écoute, l'Amérique a été construite sur 200 ans d'esclavage. Le... Attends. Ah ok, le, le... les blancs riches sont de plus en plus riches. Il serait temps pour des réparations. Je suis pas contre. Mais il me dit que ça passera pas, qu'il faudra voir plus tard, mais... Bah ouais. Plus tard, pourquoi pas Pourquoi pas des... Quoique... C'est compliqué aussi, hein. Ouais, c'est compliqué quand même. C'est compliqué d'être président. Je, je comprends pourquoi je suis pas président. Euh, les corporations et les milliardaires... Euh... Ah Passent leur... Euh... Leur... Enfin, fraude les impôts, quoi. J'ai un plan pour les arrêter. Bah, Vas-y, je t'écoute. Et tous les pays devraient échanger les informations euh, sur les impôts. Bah, oui. Ça paraît un peu... Euh... Ah, les, les peines planchées euh, ne font que remplir les prisons. Je suis bien d'accord. Pour une fois qu'il qu y a un sujet que je maîtrise un peu. Enfin, que je maîtrise. Les fanatiques des armes te, euh, vous détestent. On a qu'à... Ah, c'est aller... Euh, Aller faire une petite séance de tir euh, récréationnel pour se mettre dans la peau les gens de la NRA. Non. Non, non, non. Alors ça, c'est un lobbyiste qui nous dit qu'il euh, y a des organisations qui euh, luttent contre l'énergie les... fossile. Il faut arrêter ces conneries. Mais non, bah oui, actuellement, I join them. Alors. Divest. Alors là, je comprends pas en fait ce que c'est Divest Federal Pension. A329 sur euh, le jeu et sur Android. Bon, j'ai fait ça parce que ça faisait baisser les... Est-ce qu'on devrait continuer de construire le mur contre la frontière mexicaine Non mais euh, à un moment, faut arrêter les conneries, quoi. En plus, ça fait gagner de la... ça nous fait perdre de l'argent. Ça, c'est même pas une question, quoi. Ça aurait pu le faire tout seul, quoi. Ok. Euh, le budget du Pentagone, pas de souci, il a be juste besoin d'un nouveau. Euh... Ok, bon bah parfait. Rien besoin de plus. Est-ce qu'on pourrait euh, annuler l'exclusion le, le, des musulmans Ouais. Ah, la crise euh, du logement. Allez. On va créer un grand, une grande fondation qui va créer des millions de maisons euh, 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 abordables. Pas de ghetto. Ouais, ça coûte de l'argent, mais c'est bien. Et j'ai de l'argent. 
Non, j'ai ça, c'est pas des... Oui, je vais pas aller... Euh... Effectivement, je vais pas aller au karaoké euh... de l'ordre fraternel de la police. Quoique... Ouais, non, allez. Mais alors, euh, j'espère que les Black Panther, ils me défendront. All cats are bastards. <rire> Akab. <rire> Alors, ah, le, 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 la classe moyenne a gagné de l'argent parce que j'ai annulé les dettes étudiantes. Le gouvernement irakien veut que je me barre. Allez, on se barre. Hop Mais ça pourrait faire... Euh... Ouais, je sais. Je sais. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il faut s'y tenir maintenant. Ça pourrait faire euh, entraîner la création de l'État islamique. Je sais. Mais maintenant, il faut s'y tenir. Ah, une euh, taxe sur les produits importés. Pour faire baisser la pollution. Ouais. De toute façon, on va essayer de, de baisser la pollution et en plus ça rapporte de l'argent. Ah, il veut que je légalise la marijuana. Oh, ça rapporte tellement de thunes! Ouais, allez. C'est légalisé. Ah, mais du coup, faut libérer tous les gens qui sont en prison. Euh, justement pour de la marijuana. Bah, oui. C'est logique. Il égalise l'arbre à chat, ouais. Et du coup, Ray, il veut que je réinvestisse tout l'argent dans les communautés euh, qui ont été... Euh, qui ont souffert de la guerre à la drogue. Je suis d'accord. Ça me paraît bien. Ah. On va pas... Euh... Créer les mêmes industries pour le tabac que euh, pour la marie Jeanne, la marie Juana. Ouais. T'as raison. Laissez faire en, en français dans le texte. Est-ce que j'ai du mal à me... Ah, je pourrais visiter le pape. Après tout, c'est un crypto gauchiste. Ah, pas tort. Moi, ça me va. Franchement, si on me proposait d'aller voir le pape, euh, j'irais. Il a l'air il a l'air sympa. Ni Dieu ni maître, ouais, c'est pas trop ça. Ouais, non, mais pour non mais pour le, pour le la personne, quoi. Bon, ça, ça fait monter un truc que j'ai pas, donc... Euh... Ok. Agbou le connaît. Ouais, il était avec lui. C'est pour ça qu'il pouvait pas streamer ce soir, il était avec le pape. C'est déjà Noël. Qu'est-ce que tu vas dire Bonne vacances Joyeux Noël. <rire> non, joyeux Noël. C'est quand même l'esprit le... de la fête, quoi. Ah, c'est tradition, la tradition. Ouais, le pape aux états unis Ouais, mais si, quand même. Hein. Euh, le président des états unis il aime bien aller voir le pape, quand même. Question A, le New Pork Times qui nous demande question, qu'est-ce que vous voulez dire par gagner la guerre de euh, la lutte des classes Bah bourgeoisie prolétariat, hein. je crois que si t'as pas compris, il va falloir réapprendre les bases. Ce serait cool que le commandeur en chef, c'est-à-dire moi, hein, euh, ait besoin de l'approbation la, du conseil pour déclencher de nouvelles guerres. Ouais. Ouais, franchement, ouais. Je vois pas de raison qui pourrait faire que... La Suisse euh, refuse la transparence des taxes. C'est tout leur business. Eh ben... On va les sanctionner, hein.
établir une taxe progressive sur la richesse extrême. Ça va affecter seulement les euros 1% et ça va nous rapporter des trillions de dollars. Ouais, damn right. On a du surplus. Qui va dans un fonds souverain. Ok. Qui va, utiliser, qui va être utilisé pour acheter des parts dans des compagnies existantes. Et en gros, ce qu'on va faire, c'est progressivement et lentement euh, socialiser les moyens de production. Putain, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas con comme plan, ça. Franchement, c'est pas con du tout. Ouais, quoique. Enfin, moi, je suis pas tellement hein, pour que l'État. Euh, pour que les compagnies soient. Enfin, les entreprises soient aux mains de l'État. Plutôt pour qu'elles soient aux mains des travailleurs. Mais bon. Parce que l'État, ça change, quoi. Ça change. Donc, on nous a préparé un petit euh, package de développement économique. Ouais, ça, ça fait plaisir à tout le monde. Ah, mais ça fait monter... Non, non. Nope. Ça, ça fait monter les taxes. Euh, les... La pollution. Ah, être ami avec un milliardaire. Ah, ça fait pas plaisir à ma base. Mais bon. C'est vrai que je suis pas contre être ami avec des milliardaires. Mais bon. Non, je peux pas. Oui, la socialisation des moyens de production, ça peut aussi passer par l'autogestion. C'est justement un tournant de l'eurocommunisme et du PCF dans les années 70. Le tournant pour le socialisme autogestionnaire. Bah, merci Tarn un test pour toutes ces précisions mais effectivement euh, moi je suis pour euh, l'autogestion des moyens de produ production et non pas la socialisation par le biais d'un état mais bon, ça, chacun son avis quoi ah ah non j'ai bien un problème avec mon, mon clavier ok Elle est trop trop bien cette version de l'international. Hop. Franchement, elle passe bien, elle passe crème, comme disent les jeunes. Et voilà, le, le Stropole a commencé. Maintenant, c'est vous qui avez la... C'est vous qui décidez. est plus anarchiste mais le chien est l'emblème des punks à chiens ça se discute je vous dirai après moi monsieur chat président le chien est royaliste le chat est anar il n'y a pas de chat policier <rire> bon argument les chats sont des bourgeois <rire> si j'avais su que ça se transformerait en Bon, bah visiblement, c'est le chat qui gagne. Eh ben, vous avez choisi les chats. Mais moi, j'aurais choisi le chien. Parce que j'aime trop les chiens. J'aime beaucoup les chats aussi. Hein. Mais les chiens, ça me, ça me tue, quoi. Ça me tue comment c'est stylé. J'aime trop les chiens, quoi. Ça me... Je sais pas. La fidélité... Dans les yeux d'un chien, ça me, ça me tue. Vraiment, ça me tue, quoi. Alors que le chat, en fait, il en a rien à foutre. Je, 
je pense et aussi je pense qu'on se trompe sur les chats parce que les chats ils sont trop beaux c'est trop bien designé un chat et du coup ça nous trompe c'est tellement beau c'est tellement bien designé qu'on se dit c'est forcément trop stylé mais en fait enfin moi j'ai eu plein de chats et en fait les chats c'est con comme la lune quoi on dit tout le temps que les chats ils sont plus intelligents que les chiens mais c'est complètement faux quoi les chats c'est vraiment mais pas plus stupide qu'un chat quoi <rire> C'est que t'as pas sauvé ton chat de la rue, le mien il est super fidèle. Non mais... Non il est pas fidèle comme un chien, c'est pas possible quoi. Le chien il te regarde avec des yeux, tu sais tu sens que t'es toute sa vie au chien quoi. Bon, après c'est un, un peu triste aussi. Mais, mais le chat je pense qu'il... Je pense qu'il... Je pense c'est même pas qu'il te calcule pas, je pense qu'il... Son cerveau est trop petit quoi. On a le chat qu'on mérite. Non mais attention, après j'adore les chats, hein. c'est un des animaux les, les plus... un des animaux, un des animaux les plus stylés de la planète. Mais euh, mais juste j'aime vraiment trop 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 les chiens quoi. Le chien, ton chien tu le défonces, il revient content, ouais mais bon. Petit Fred, bah du coup évite de faire ça quand même. Il va bouffer à tous les râteliers le chat quand il peut, il est pas fidèle pour un sou, mais exactement Moi j'avais un chat là, quand j'étais adolescent. Ma voisine, on avait une vieille voisine, et cette connasse, elle l'appâtait, elle lui faisait des... 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 des comment ça s'appelle Elle lui décortiquait des crevettes. C'est-à-dire, elle faisait des crevettes, et elle les décortiquait pour lui filer. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, quoi Nous, après, on est là avec nos vieilles croquettes... Euh... Et évidemment que le chat il était toujours là-bas quoi. Pff, elle te l'a acheté. Ah non. Hein. Ah les chats tu peux les acheter quoi. Un chien tu peux pas l'acheter. Euh, et pourquoi ne pas stopper la, le, la déportation de tous les sans-papiers qui habitent aux, aux états unis depuis plus de 5 ans Bah ouais, je trouve ça très bien. Lui, nous aimera jamais. Hein. Lui, nous déteste. Ouais, bah c'est un suprémaciste blanc euh, nationaliste. Ouais, il nous aimera jamais. Ouais. C'est pas grave. <rire> Herderion qui nous raconte j'avais amené des trucs à bouffer pour un écureuil au parc le truc est descendu voir ce que c'était il est remonté sur une branche sans rien prendre et il m'a gueulé dessus ouais, les écureuils c'est des enfoirés aussi ouais. euh, vous voulez changer de jeu c'est vrai que par contre c'est un peu long je trouve. Mais, euh, mais c'est pas mal, hein. Bon, allez, on change de jeu et on se fait un dernier jeu. Un dernier jeu et après, et après je retourne lire One Piece. Mais c'est pas mal, en tout cas. C'est pas mal et de l'avoir sur son portable pour se faire une petite partie euh, à l'occasion dans le métro, dans le bus, dans le train, c'est pas mal, hein. La DA est pas mal du tout, ouais. Ouais. Merde. Allez, petit Alt F4, bim. Allez, un petit dernier jeu. Euh... Qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on avait de beau Non, j'ai pas joué à démocratie. J'ai regardé des streams de démocratie, mais j'y ai pas joué. On avait Smash de système aussi, hein, dans le même genre. Et sinon, ouais, euh, Vignette, qui a été conseillée par euh, Netsabes. Bon, allez, on va essayer Vignette. 
pour voir si Netsabes a vraiment toujours raison. Alors maintenant j'ai international dans la tête, bravo. Hop. Tu devais pas nous présenter tout le bundle. Mec, il y, y a 750 jeux. Comment tu veux que je présente tout le bundle Alors après, ça peut être un marathon. Hein. Chaque, chaque stream que je fais maintenant, pendant 3 ans, euh, bah, c'est un nouveau jet du bundle. Quoi. Hop, vignette. Voilà. Voilà. Ah non, il veut que je touche le truc maintenant. Ah. Ok. Ah, c'est trop cool. Ouais, mais... Ok, je commence à voir le, le kink de, de Ned Sabes. C'est pas mal. J'aime bien. Là, c'est le kink pour les... Pour les jolis jeux, déjà. Parce que le premier jeu qu'on avait fait, c'était déjà un jeu conseillé par Netsabes. C'était beau aussi. <rire> euh... Ah. Ah Ah, vous avez rien Merde quand ça se fait Désolé, désolé, désolé. C'est la première fois que, que vous avez rien. Attendez, je quitte le jeu, je le relance. Ah là, vous l'avez. Non C'est trop bizarre parce que vous avez la souris du jeu. Bon. Peut-être un jeu euh, instreamable. Instri bon bah tant pis pour vignette. Bah sachez que ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop trop cool. Désolé. Et euh... Et eh ben on va essayer de Joggernaut. Yep. Yep. Joggernaut en espérant que ça marche. Ah bah là vous avez le jeu. Appuyez sur Start. Alors ça c'est un jeu coopératif, mais qui peut se jouer tout seul apparemment quand même. J'ai rassemblé l'équipe ici aujourd'hui, enfin ceux d'entre vous qui ne sont pas précipités vers les capsules de sauvetage au premier signe de l'avertissement, abandonnez le vaisseau pour vous expliquer ce que vous avez fait de travers. Comme vous le savez, nous rentrions de notre grande victoire au congrès Uranus de cette année avec un autre magnifique trophée d'or pour l'équipe Joggernauts. En tout cas pas mal de jeux en français hein, finalement quand même. Le voilà, enfin en photo, c'est beau non Si j'avais des pilotes en de. Si j'avais des pilotes de pleurs, je verserais quelques larmes. Ok, parce que c'est un robot. Lorsque l'un d'entre vous que je ne nommerai pas a renversé du Joggerad sur ce floor peint de Barclay, ce qui a fait perdre au moteur sa vitesse lumière et l'a fait qu'exploder. Il y a maintenant un énorme trou là où se trouvait mes trophées, mes moteurs sont complètement HS, ce qui fait que nous sommes coincés sur cette planète de seconde zone. 
C'est pourquoi je fais de vous des volontaires désignés pour régler le problème que vous avez causé. Mes trophées sont probablement éparpillés sur ces espèces de lunes. En tout cas, c'est de cette façon que je créerai un jeu. Vous devez tous les récupérer. Ok. Et donc, il faut trouver les parties du moteur aussi. Ok. Bon, on n'a rien appris. Oh, le design a l'air rigolo. Et bah voilà, on va mettre des chats, comme ça vous allez être contents avec des petits chats. Ah, au moins permuté vers l'avant, saut, couleur à l'avant, saut, couleur à l'arrière. Est-ce que ça va être marrant tout seul Donner les deux couleurs pour atteindre l'objectif. Ah, je pense que ça va pas être très rigolo tout seul. Ok. Ouais, il y a les persos de... Ouf oh, Ça devient déjà dur. Merde Bon, je fais n'importe quoi. Oh Ah, j'ai mal appuyé. Bon, ok. Ouais, pour l'instant, c'est pas... Euh... C'est pas fameux. Bah Comment j'ai raté ça Ouais, je pense que ça va devenir hyper technique. Enfin, ça l'est déjà en fait, mais... Euh... Alors le concept est sympa. Non, le concept est sympa, ouais. Ouais, tout simplement. C'est chaud, hein. Franchement, c'est chaud. Mais... Ah, c'est chaud. C'est super chaud, en fait. C'est le proxy. J'ai Merde. C'est trop dur, en fait. Ah oui. Non, mais j'avais oublié aussi que Netsabes, il a 5 cerveaux. Donc forcément, lui, il adore ça, quoi. Oh mais... Attends, faut que je trouve comment... Ah oui, c'est comme ça. Putain, voilà. Ok, Yen. Oh en gros, ça... Putain. Ah non. Ah oh, l'enfer. Non, c'est trop, trop dur. Parce qu'en gros, tu gères deux persos à la fois, quoi. Alors, quand c'est comme ça, ça va. Mais... Euh... Ah ouais, putain, c'est trop dur. Voilà, raté. C'est mille fois trop dur. Alors peut-être peut qu'en fait, quand on joue à deux, il euh, y a quelqu'un il quelqu'un qui joue la... Qui joue les l'autre perso, quoi. Parce que tout seul, c'est impossible. C'est un peu... Je sais pas si vous avez déjà essayé de jouer à... Ah, comment ça s'appelle Overcooked, tout seul. C'est un peu le même délire. C'est impossible. Ouais, c'est impossible. 
Mais je pense que si à deux c'est rigolo parce que ça a l'air très technique. Donc c'est le genre de truc où il faut vraiment se coordonner. Au bout d'un moment, ton cerveau gagne des connexions et c'est plus facile. Au bout de 200-300 heures de jeu. Ouais, je veux bien te croire, ouais. Hop, mais j'aurais pas la patience. Bon, du coup, euh, on va quand même s'en faire un autre. Allez, un petit dernier. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de... Ah, oh, putain. Ah, mais... C'est bugué ou quoi Il euh, y avait Not the Robot. Ah mais attends. Hop. Des pirates ou horreurs Si, 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 j'ai un truc de pirate, euh, de pirate horreur. Ah mais non, c'était un jeu... Euh... Ah ouais, non. Non, non. Enfin, si, il y en a plein des trucs, euh, mais... Pff. Là, je vais pas aller refouiller dans le bundle. Si on essayait euh, The Stillness of the Wind, qu'on avait vu... Euh... Attendez, je vous le montre. Mais j'ai peur qu'on parte sur un truc trop long. Ce jeu-là, là. Ah, c'est peut-être un peu long, quoi. Jouer à Stillness, c'est très bien. Stillness. Ok. Mais est-ce que ça vaut le coup de le lancer, là, pour, euh, pour une vingtaine de minutes, euh, max Stillness Trop long, trop lent. Ok. Mais c'est sûr que je vais y jouer, ouais. La, la DA me tape trop dans les yeux. Indécision. Ouais, je sais pas s'il est dans le bundle non plus. Et chercher dans les 25 pages du bundle. Il y a un launcher Ichio où il faut DL un par un les jeux. En fait, tu peux les DL via le, le... launcher Ichio. Mais pff, enfin, en gros, t'inquiète, te... c'est pas, euh, pas compliqué et ça se fait facilement. quoi. Bon allez, on teste le truc de robot. Not the robot. Ils vont rajouter 185 jeux encore demain. Alors du coup, faudra voir ce que c'est parce que... Enfin, j'espère que ce sera des bons jeux. Parce que là, ce qui est bien, c'est que... Euh... C'est que tous les jeux qu'ils ont mis, ils sont trop cool, quoi. Enfin, pas tous, hein. vous avez vu, il y a des trucs moins intéressants que d'autres. Mais... Euh... Mais vous avez vu à quel point il y a aussi de la qualité, quoi. Vous avez pas le jeu. Putain, ça marche pas. Ça marche pas. Euh... Je crois que c'est le. Ouais, ça a planté. <rire> 